ஐயா சொன்ன மாதிரி தொடர்ச்சியா ஒரு நாலு ஐந்து மாதங்கள் இந்த கூட்டத்துல நான் கடந்து கொண்டே வர்றேன் அறிவு பகிர்வு அப்படின்ற ஒரு குழுல வந்து இத பத்தின செய்திகளை அறிந்து தொடர்ச்சியாக அதை கவனித்ததின் மூலமாக ஒரு ஈடுபாட்டோடு இங்கு இருக்கிறேன் குறிப்பாக கோட்பாடுகளை இலக்கியங்களில் பொருத்தி பார்த்தப்பது என்பது எனக்கு ஒரு ஓப்பான ஒரு செயல் ஒரு சிந்தனை இருந்தாலும் கூட அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அல்லது கருத்துக்களை உள்வாங்கக்கூடிய புரிந்து கொள்ளக்கூடிய நபர்கள் மிகவும் குறைவாக இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால் நாங்களே படித்து கொண்டு நாங்களே சிந்தித்துக் கொண்டு நாங்களே பேசிக் கொண்டு காலம் கடத்தக்கூடியதாக இருந்தது இப்படிப்பட்ட ஒரு வாய்ப்பை இப்பொழுதுதான் நான் பார்க்கிறேன் நாம் சிந்திக்கக்கூடிய எண்ணங்களை சிந்தனைகளை நாம் உணரக்கூடிய உணர்வுகளை வெளிப்படையாக பேசுவது கோட்பாடுகளோடு பொருத்தி பார்ப்பது என்பது ஒரு ஒரு நல்ல பிளாட்ஃபார்ம் இந்த அந்த ஒரு வாய்ப்பை மேலும் சுகை சிவசையை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறார்கள் இது மிக ஒரு காலத்தால் தேவையான ஒன்றாக கருதி என்னுடைய தலைப்பு கோருகிறேன் தமிழவன் சிறுகதைகளில் அந்நியமாதல் என்பது எனது தலைப்பாக இருக்கிறது இந்த அமர்வை இரண்டு நிலைகளில் வைத்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் ஒன்று அந்நியமாதல் அப்படின்ற ஒரு கோட்பாடை ஒரு கருத்தாக்கத்தை எப்படி புரிந்து கொள்வது என்பதாகவும் அதை இரண்டு சிறுகதையின் மூலமாக எப்படி அதை நாம் ஒரு இலக்கியங்களில் அடையாளம் காண முடியும் என்பதாகவும் அமைத்துக் கொண்டு இந்த அமர்வை நகர்த்துகிறேன் அந்நியமாதல் என்ற இந்த கோட்பாடு கார்ல் மார்க்ஸ் அவர்களால் முன்வைக்கப்பட்ட ஒன்று கார்ல் மார்க்ஸ் அவர்கள் தொடர்ச்சியாக தனது அரசியல் பொருளாதார ஆய்வின் மூலமாக பல கருத்துக்களை கண்டடைந்தாலும் அதில் வெளிப்பட்ட முக்கியமான ஒரு கருத்து தான் அந்நியமாதல் எந்த சூழலில் இந்த அந்நியமாதல் என்ற கருத்திற்கு அவர் வருகிறார் என்று நாம் யோசிக்கும் பொழுது அவருடைய சில கோட்பாடுகள் நாம் சிந்திக்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது ஒன்று அவர் முன்வைத்த பொருளாயாத வாழ்க்கை சார்ந்த கோட்பாடுகள் பொருள் முதல்வாத கோட்பாடு அதில் குறிப்பாக வரலாற்று பொருள் முதல்வாதம் இயங்கியல் பொருள் முதல்வாதம் என்ற இரண்டு கோட்பாடுகள் மிக முக்கியமானது இந்த இரண்டு கோட்பாடுகளும் எதை சார்ந்து இருக்கிறது என்று ஆழமாக யோசிக்கும் பொழுது முதலாளி தொழிலாளி உழைப்பு உற்பத்தி பொருள் இவைகளுடைய உறவு முறைகளை ஆழமாக யோசிக்கும் பொழுது கார்ல் மார்க்ஸ் கண்டடைந்தது உபரி உற்பத்தி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கருத்தாக்கம் அப்ப மூலதனம் போடக்கூடியவனும் உழைப்பை கொடுக்கக்கூடியவனும் சேர்ந்து ஒரு பொருளை தயாரிக்கும் பொழுது அந்த தயாரிப்பு பொருளில் இருந்து வருகின்ற உபரி மதிப்பு யாருக்கு செல்ல வேண்டும் என்பதில் ஏற்படுகின்ற முரண்பாடு தான் இந்த கோட்பாடுகளுக்கெல்லாம் மிக மிக அடிப்படையாக இருக்கிறது அப்ப அந்த உபரி மதிப்பை உபரி உற்பத்தியை என்ன செய்வது எப்படி பகிர்ந்து கொள்வது என்பதில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு வர்க்க போராட்டம் தான் அவருடைய அடிப்படையான கோட்பாடு அப்ப இந்த வர்க்க போராட்டத்திலே அவர் கண்டடைகின்ற மனித உறவுகள் எப்படி இருக்கின்றன என்று பார்க்கும் பொழுது முதலாளியும் மனிதன்தான் தொழிலாளியும் மனிதன்தான் அவனுக்குள் ஏற்படக்கூடிய அந்த உழைப்பினுடைய லாபத்தை அல்லது அதனுடைய பயனை பகிர்ந்து கொள்வதில் ஏற்படக்கூடிய சிக்கல்கள் தான் இங்கு மிக முக்கியமான ஒன்றாக அமைகிறது ஆக வரலாற்றியல் பொருள் முதல்வாதமும் இயங்கியல் பொருள் முதல்வாதமும் இந்த கருத்துக்களை மிக ஆழமாக ஆணித்தரமாக எடுத்து கூறுகிறது இதுவரையில் இக்கருத்தை மறுத்தவர் யாரும் இல்லை என்பதுதான் நிலைப்பாடு அந்த வகையில் இந்த மனிதர்களுக்கிடையே இருக்கக்கூடிய இந்த சிக்கலை முரண்பாடை எப்படி தீர்த்து கொள்வது அல்லது எப்படி தீர்த்து கொள்கிறார்கள் என்பதிலிருந்து வெளிப்பட்டது தான் அந்நியமாதல் அப்ப அந்நியமாதல் என்பது முதலாளித்துவத்தால் மிகவும் திட்டமிடப்பட்டு முதலாளிகள் தொழிலாளிகள் மேல் ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு செயல்பாட்டு நிலை என்பதாக நாம் கருத இடம் உண்டு எப்படிப்பட்ட ஒரு செயலா செயலாக சிந்தனையாக இதை பார்க்கலாம் என்று சொன்னால் தொழிலாளி தன்னுடைய கற்பனா சக்தியின் மூலமாக ஈடுபாட்டின் மூலமாக ஆழ்ந்த உழைப்பின் மூலமாக ஒரு பொருளை உற்பத்தி செய்கிறார் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய அந்த பொருளுக்கு பொருளுக்கும் அவனுக்குமான உறவு எப்படி இருக்கிறது என்பதுதான் இங்கு மிக முக்கியமான கருத்து அப்போ ஒரு தொழிலால் என்ன விரும்புகிறான் என்ன நினைக்கிறான் என்று சொன்னால் தன் உழைப்பிலிருந்து வருகின்ற பொருள் தனக்கானது என்று யோசிக்கிறார் முதலாளி என்ன கருதுகிறார் தன் மூலதனத்தின் மூலமாக தான் அந்த பொருள் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது ஆகையால் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருள் எனக்குத்தான் சொந்தம் என்று அவர் உரிமை கோருகிறார் ஆக உற்பத்தி பொருள் இருவருக்குமான உரிமை கோரலாக அது மாறுகிறது அப்ப முதலாளித்துவம் என்ன செய்கிறது 
அந்த உற்பத்தி பொருளில் இருந்து தொழிலாளியை அந்நியப்படுத்துகிறது அப்ப உற்பத்தி பொருளிலிருந்து தொழிலாளியை அந்நியப்படுத்தும் பொழுது தொழிலாளிக்கும் உற்பத்தி பொருளுக்குமான இடைவேளை அதிகமாகிறது அப்போ ஒரு தொழிலாளியை தான் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய பொருளில் அவனுடையதுதான் என்ற சிந்தனையிலிருந்தே நீக்கக்கூடிய ஒரு செயல்பாடு நடைபெறுகிறது இதைத்தான் கார்ல் மார்க்ஸ் அவர்கள் மிக ஆழமாக இங்கு எடுத்து கூறுகிறார் அப்ப வெறும் உற்பத்தி பொருளில் இருந்து மட்டும்தானா இதை எப்படி புரிந்து கொள்றது அப்படிங்கும் போது ஒரு ஃபேக்டரியில ஒரு முழு ஒரு 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 டூ வீலர் எடுத்துக்கலாம் முழு ஒரு ஒரு உற்பத்தி பொருளையும் ஒரே இடத்துல உற்பத்தி செய்து அந்த பொருள் வெளியில வரும்போது அந்த தொழிலாளி வந்து இந்த பொருள் என்னுடைய உழைப்பால் வந்தது என்று கருதுகிறார் ஆனால் அதே ஒரு உற்பத்தி பொருளை வெவ்வேறு ஃபேக்டரியில வெவ்வேறு உதிரி பாகங்களாக தயார்படுத்தி ஒரு இடத்துல அது முழுசாக ஒன்றிணைக்கும் பொழுது அந்த தொழிலாளிக்கு இது நாம் உருவாக்கிய பொருள் என்ற எண்ணம் வருவதில்லை ஆக அந்த உழைப்பு என்ன செய்யப்படுகிறது என்று சொன்னால் ஒவ்வொரு நிலையிலும் அந்நியப்படுத்தக்கூடிய ஒன்றாக மாறுகிறது ஆக ஒரு தொழிலாளி தன் தன் உழைப்பால் வருகின்ற ஒரு உற்பத்தி பொருளை அது தன்னுடையதுதான் என்று எண்ண முடியாத ஒரு சூழலை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு செயல் திட்டத்தை அந்த முதலாளிக்கு உருவாக்கியக்கூடிய அந்த நிலையை தான் கார்ல் மார்க்ஸ் அவர்கள் அந்நியமாதல் என்று சொல்லுகிறார் அப்ப இந்த நிகழ்வு எதில் இருந்தெல்லாம் அந்நியப்படுத்துகிறது என்று ஆழமாக யோசிக்கும் பொழுது மூன்று நிலைகளை அவர் முன்வைக்கிறார் ஒன்று உற்பத்தி பொருளில் இருந்து அந்நியமாதல் என்பது இரண்டாவது உழைப்பிலிருந்தே அந்நியமாதல் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கருத்தாக அவர் முன்வைக்கிறார் மூன்றாவது சமகால மனித உயிர்களிடமிருந்தும் அந்நியமாதல் ஆக ஒரு தொழிலாளி தான் வாழ்வதற்கான அர்த்த பாடே இல்லாமலாக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மோசடி தான் இந்த செயல்பாடுகள் என்பதாக கார்ல் மார்க்ஸ் அவர்கள் முன்வைக்கிறார்கள் பிற்காலத்தில் மேலை மார்க்சியத்தை பத்தி பேசிய அல்தூசர் வால்டர் பெஞ்சமின் கிராம்சி போன்றவர்கள் எல்லாம் இதை கொஞ்சம் கூடுதலாகவே விளக்கி இருக்கிறார்கள் இருந்தாலும் இன்றைய சூழலிலும் கூட இந்த அந்நியமாதல் என்ற தன்மை மிக முக்கியமான ஒன்றாக இருக்கிறது ஏன் இந்த கருத்தை நான் இந்த இந்த ஒரு நிகழ்வுல வந்து நான் எடுத்து சொல்ல விரும்பினேன் அப்படின்னு சொன்னா கார்ல் மார்க்ஸ் ஒரு விஷய ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு விஷயத்த சொல்றார் அதை நான் படிச்சுக்காகத்தான் விரும்புகிறேன் மனிதரோ பிரக்னை பூர்வமாகவும் சுதந்திரமாகவும் அதனை செய்கின்றனர் உணர்வு பூர்வமாக உலகை மாற்றுகிறார்கள் சுதந்திரமாக நிறைவேற்றும் போதே நாம் மனிதர் என்ற உணர்வை அடைகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்றார் அப்ப அந்த மனிதர் என்ற நிலைய ஒரு மனிதன் எப்ப அடைகிறான்னு சொன்னா தன்னுடைய உழைப்பை முழுமையாக சுதந்திரமாக வெளிப்படுத்தி அந்த உழைப்பின் மூலமாக வருகின்ற அந்த பொருளையும் அவனுடையதாக கருதும் போதுதான் அவன் மனிதனாக உணர்கிறான் அப்ப இன்றைய சூழல்ல ஒரு முதலாளித்துவ கட்டமைப்புல ஒரு மனிதனை என்னவாக செய்திருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அவனுடைய உழைப்பிலிருந்து உழைப்பு பொருளிலிருந்து சக மனிதனிடமிருந்து கூட அவனை அந்நியப்படுத்துகிறார்கள் அப்ப அவன் எப்படிப்பட்டவனாக இருக்கிறான் எதுலையுமே ஒன்றாத எல்லாத்திலும் அந்நியப்படுத்தப்பட்ட ஒரு நோய் கூறுடையவனாக மாறுகிறான் அல்லது மாற்றப்பட்டிருக்கிறான் என்பதாக இங்கு பேசப்படுகிறது அப்போ ஒரு மனிதன் தன் மனிதன் அல்லாத ஒரு உணர்வோடு வாழுகின்ற இந்த அவலமான சூழலை இந்த முதலாளித்துவம் உருவாக்கி இருக்கிறது என்பதுதான் இந்த அன்ப கோட்பாட்டினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு கருத்து ஆக இந்த கருத்தை அவர் கார்ல் மார்க்ஸ் அவர்கள் முழுமையாக கூறியிருந்தாலும் கூட அது தொடர்ச்சியாக வளர்த்தெடுக்கக்கூடிய நிலை ஏற்படவில்லை ஏனென்று சொன்னால் அதற்கு நிறைய காரணங்கள் சொல்லுகிறார்கள் முதலாளித்துவம் வளர்ந்த நாடுகளில் புரட்சி வெடிக்கவை முதலாளித்துவம் முதலாளித்துவமும் நிலபுறமும் இணைந்திருக்கக்கூடிய ரஷ்யா போன்ற நாடுகளில் புரட்சி ஏற்பட்டது சீனா போன்ற நாடுகளில் புரட்சி ஏற்பட்டது இந்தியா போன்ற நாடுகளில் புரட்சி ஏற்படாமல் தடுக்கப்பட்டு கொண்டு வருகிறது இந்த வேறுபாடுகளுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன என்று யோசிக்கும் பொழுது ஒவ்வொருத்தரும் அவர்களுக்கான அவருடைய சூழலுக்கான தன்மையில் அந்த மார்க்சிய கோட்பாடுகளை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்ற வகையில் சிந்திக்கக்கூடிய ஒன்றாக நாம் பார்க்கிறோம் அந்த வகையில் தான் மேலை மார்க்சியம் என்ற ஒரு பிரிவும் இருக்கிறது இப்படிப்பட்ட நிலையில் இன்னும் கூடுதலாக நாம் உள்வாங்கிக் கொள்வதற்கு எப்படி சிந்திக்கலாம் என்று சொன்னால் தொழிலாளர்கள் சக மனிதர்களிடமிருந்து அந்நியப்படுதல் சக தொழிலாளர்களிடமிருந்து அந்நியப்படுதல் தொழிலாளர்கள் அவர்களை உற்பத்தி செய்யும் பொருளிலிருந்து அந்நியப்படுதல் உழைப்பு நடவடிக்கையிலிருந்து அந்நியப்படுதல் இந்த மூன்று ஒரு பார்வையோடு இந்த அந்நியமாதல் என்ற கோட்பாட்டை நாம் உள்வாங்கும் பொழுது நம்ம ஒவ்வொருவருமே உள்வாங்கும் பொழுது இதை நாமளே பொருத்தி பார்த்துக்கலாம் இப்ப நாம ஒரு நிறுவனத்துல வேலை செய்யறோம் என்று சொன்னால
நாம எப்படி அங்க நடத்தப்படுகிறோம் நம்முடைய உழைப்புக்கும் அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த நிறுவனத்திற்கும் நம் உழைப்பின் மூலமாக வருகின்ற அந்த உபரி லாபத்திற்குமான உறவு எப்படிப்பட்டதா இருக்கிறது என்பதை நாம் யோசிக்கும் பொழுது இந்த அந்நிய மாதல் என்பது ஒரு ஒரு பட்டவர்த்தனமாக நடைமுறையில் இருந்து கொண்டிருக்குது என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள முடியும் இந்த ஒரு ஒரு முக உரையோடு இந்த ஒரு புரிதலோடு தமிழ சிறுகதைகளில் நாம் இந்த கூறுகளை நாம் சிந்திக்கலாம் என்று கருதுகிறேன் இரண்டு கதைகளை எடுத்துக்கொண்டு அதில் இருக்கக்கூடிய இந்த பண்புகளை அலசலாம் என்று நினைக்கிறேன் ஒன்று பழைய நாணய விற்பனை அப்படின்ற ஒரு சிறுகதை இந்த சிறுகதையில வந்து ஒரு ஃபேக்டரி தொழிலாளி வர்றான் அவன் என்ன பண்றான் அப்படின்னா தன்னுடைய பன்னெண்டு வயசு குமார் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு தொழிலாளி வர்றான் தன்னுடைய பன்னிரண்டு வயது பை ஒரு சைக்கிள் வாங்கலான்னு வர்றான் டவுன் ஹால் ரோடு அப்படின்னு ஒரு ரோடு இருக்குது மதுரையில டவுன் ஹால் ரோடு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இடம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் இருக்குது பெரிய பெரிய நகரங்களில் வந்து டவுன் ஹால் ரோடு என்பது நிறைய ஊர்கள் இருக்கக்கூடியது மதுரை இருக்கக்கூடிய ஒன்றாக நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அங்கு எப்பொழுதுமே அதுதான் ஒரு மைய பகுதி போதில எல்லா போராட்டங்களும் அங்கே தான் நடக்கும் எல்லா பிரச்சனைகளும் அங்கே தான் நடக்கும் ஒன்று கூடக்கூடிய எல்லா நிகழ்வுகளுமே அங்கே தான் நடக்கும் அந்த அளவுக்கு மனிதர்கள் பலதரப்பட்ட மனிதர்கள் கூடுகின்ற இடமாக அது இருக்கும் கொஞ்சம் நேரம் போய் நின்னோம்னா எல்லா வயதுமே நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு இடம் தான் அந்த டவுன் ஹால் ரோடு அப்போ ஒரு ஃபேக்டரியில வேலை செய்யக்கூடிய அவன் வந்து கிராமத்தில் இருந்து வந்து ஃபேக்டரியில வேலை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அவன் அந்த டவுன் ஹால் ரோட்ல வந்து தன்னுடைய பையனுக்காக ஒரு சைக்கிள் வாங்கலாம் அப்படின்னு வர்றான் விசாரிச்சு நடந்து வந்துகிட்டு இருக்கும் போது ஒரு முதியவர் இஸ்லாமியர் ஒரு முதியவர் என்ன பண்றாருன்னா அந்த பழைய நாணயங்கள்லாம் விற்பனை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறார் அதை பா அதை அப்படியே நடந்து போகும்போது அவனுக்கு அது கண்ணில் படுது பட்டவுடனே அவனுக்குள்ள ஒரு ஈர்ப்பு வருது அந்த நாணயத்தை பார்த்தோடனையும் அவனுக்குள்ள ஒரு ஈர்ப்பு வருது அந்த உற்பத்தி பொருள் அந்த நாணயம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த உற்பத்தி பொருள் அவனை வந்து அப்படியே மனசுக்குள்ள வந்து கவருது எந்த நோக்கத்திற்காக வந்தானோ அந்த நோக்கத்தை மறந்துட்டு அந்த நாணயத்தை வந்து கவனிக்கிறான் இவனுடைய தன்மையை பார்த்தோன்னு இவனா நாணயம் வாங்க போறானா அப்படின்னு அந்த நாணய விற்பனையாளர் வந்து பெருசா ஆழ்த்திக்க இல்லை கண்டுக்காம இருக்கிறார் இருந்தாலும் இவன் வந்து அந்த உற்பத்தி பொருள் மேல அந்த நாணயத்தின் மேல ஏற்படும் ஈர்ப்பை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அவர் என்ன செய்யறாரு அப்படின்னா ஒரு நாணயத்தை எடுத்து காட்டுறாரு இது பாரு ரொம்ப அற்புதமா இருக்குது இது வந்து சிலுவை படம் போட்டிருக்குது இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான நாணயம் இந்த நாணயம் வந்து விஜயநகர பேரரசு காலகட்டத்துல வந்து தயாரிக்கப்பட்டது அச்சடிச்சாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப இந்த இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பொருளை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் முக்கியத்துவத்தை வந்து அவர் எடுத்து அந்த நாணயத்தை வாங்கி அவன் பாக்குறான் பாத்துட்டு அவன் நினைச்சுக்கிறான் மனசுக்குள்ளே இவர் பொய் சொல்றாரு அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறான் ஏன்னா விஜயநகர பேரரசனுடைய வரலாறு இவனுக்கு தெரியும் சிலுவை எப்படி இருக்குன்றது அவனுக்கு தெரியும் அப்ப அதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு நாணயத்தை காட்டிட்டு அவன் வந்து சம்பந்தம் இல்லாம பேசுறான் அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு விற்பனையாளர் கூட தான் வைத்திருக்கூடிய ஒரு பொருளினுடைய தன்மையை கூற முடியாத அளவுக்கு அதுல இருந்து அந்நியப்பட்டிருக்கிறான் என்பதும் தன ஒரு உற்பத்தி செய்யப்பட்ட ஒரு பொருள் அதுல இருக்கக்கூடிய தன்மையின் மூலமாக ஒரு தொழிலாளியை வந்து எப்படி கவர்ந்து இழுக்கிறது என்பதுமான ஒரு சூழலை தமிழன் ஐயா வந்து இந்த இடத்துல வந்து உருவாக்குறான் அப்ப இங்க ரெண்டு பேருடைய மன உணர்வுகளே நான் பார்க்க முடிகிறது அந்நியப்பட்டிருக்கூடிய ஒரு தொழிலாளி தன் உற்பத்தி பொருள் மீது ஏற்படக்கூடிய ஈர்ப்பு நிலையும் உற்பத்தி பொருளை பற்றி புரிந்து கொள்ளவே இல்லாத ஒரு ஒரு விற்பனையாளர் அதை பற்றி பேசுவதுமான அந்த தன்மையை நாம் இங்கு பார்க்கிறோம் அடுத்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னா தன்ய வாழ்க்கை எல்லாம் சொல்றாரு நான் வந்து எனக்கு வந்து ரெண்டு பசங்க இருந்தாங்க அவங்க வந்து நல்ல ஒழுக்கமான பசங்க அவங்களுக்கு நான் கடை வச்சு கொடுத்துருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாலும் அவருக்கு ஒரு வருத்தம் இருக்கு என்ன வருத்தம் இருக்குது அப்படின்னா எதுமேலே அவருக்கு ஒரு பிடிமானம் இல்லை அப்ப இந்த மனுஷன் எப்படி இருக்கிறான் தான் வாழுகின்ற வாழ்க்கை அல்லது நம்ம ஒரு மனிதர் நம்ம ஒரு உழைப்பை செலுத்துகிறோம் அந்த உழைப்பின் மூலமாக நாம் மனிதராக உணர்கிறோம் என்ற எந்த ஒரு ஒரு அடிப்படை தன்மையிலும் இல்லாமல் ஒரு ஒரு இயங்கு நிலையில வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய தன்மையை நம்ம பார்க்கிறோம் அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுது என்ன ஊடாடுது அப்படின்னா எல்லாத்துலயுமே அந்நிய தன்மை தான் அவங்க நாம செய்யறோம் ஆனா அது நம்மளுடையது இல்லை ஒரு ஒரு பண்பாடை நாம எடுத்துக்கிறோம் ஆனா அது நம்மளுடையது இல்லை ஒரு உறவு சிக்கல் எடுத்துக்கிறோம் அது நம்முடையது இல்லை ஒரு குடும்பம் இருக்குது ஆனா அது நம்முடையது இல்லை அப்ப எல்லாத்துலயுமே நம்ம இருக்கிறோம் ஆனா அது நம்முடையது இல்லை அப்ப எல்லாத்தையும் அந்நிய போட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்ற செயலை வந்து அந்த முதியவர் மூலமாக எடுத்து காட்டுவதை நாம் பார்க்கிறோம் அதுக்கப்புறம் அவனுடைய அந்த ஈர்ப்பை பார்த்துட்டு அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா ஆறு தலைகள் இருக்கக்கூடிய ஏழு கால்கள் இருக்க
அந்த எண்ணங்களுக்கு அவன் போறான் அந்த அந்த இன்வால்மெண்ட் அந்த தொழிலாளிக்கும் அந்த உற்பத்தி பொருளுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த இயைபு தன்மையை வந்து அவன் உணர்றான் உணரும் போது அந்த பொருள் மேல அவனுக்கு தன்னையும் அறியாம சூழலையெல்லாம் மறந்துட்டு அது கூட அவன் ஐக்கியப்படுறான் அவனுடைய இன்வால்மெண்ட் பார்த்தோடனே அந்த விற்பனையானதுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா போகுது இவன் இப்போ இந்த அளவுக்கு அது மேல ஒரு ஒரு விருப்பத்தோடு பார்க்கிறானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு அப்படின்னா அப்புறம் ஒரு ஒரு கிரீடமும் பின்னாடி வந்து வாழும் இருக்கக்கூடிய ஒரு நாணயத்தை காட்டுறாரு அப்ப கிரீடம் என்பது அரசர்களுக்கானது வாழ்ன்றது போருக்கானது இதையும் அவன் பாக்குறான் அப்ப ஒவ்வொரு விஷயமும் அவனுக்கு எப்படி தோணுது அப்படின்னா ஒரு தொழிலாளி ஆஹ் ஒரு முழு மனதோடு அதுல இருந்து அந்நியப்படாமல் அவனுடைய முழு கற்பனையும் உள்ள திணிச்சு உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பொருளாக அவனுக்கு அதுல படுது அப்ப இதுக்குள்ள அவன் ஐக்கியமா இனிக்கக்கூடிய அந்த அந்த தன்வயமாதல் என்ற விஷயத்த வந்து தமிழ மொழி அவர்கள் ரொம்ப அற்புதமா அங்க பதிவு செய்து சொல்லி இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியுது அதே மாதிரி கடைசி என்ன பண்றான் அப்படின்னா மூன்று கால்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு மான் பொறிக்கப்பட்ட ஒரு நாணயத்தை காட்டுறான் அப்ப இதுவும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நான்கு கால்கள் இருக்கக்கூடியதுன்னா ஒரு சாதாரணமான ஒரு படைப்பு அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் மூணு கால் இருக்கக்கூடிய ஒரு மான் அப்ப இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஒரு வித்தியாச தன்மையை வந்து நம்ம என்ன செய்ய முடியும் பார்க்க முடியுது அப்ப இந்த ஒவ்வொரு நாணயத்தையும் அவன் பார்த்துட்டு என்ன பண்றான் அப்படின்னா இந்த நாணயத்தை உருவாக்கக்கூடிய உனுடைய உழைப்பு அந்த உழைப்புக்கு அவன் கொடுக்கக்கூடிய கற்பனை ஆற்றல் அந்த கற்பனை ஆற்றல் அவனா அந்த கற்பனை முழுமையாக வெளிவந்திருக்கக்கூடிய அந்த தன்மை அப்ப இதையெல்லாம் அவன் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும் போது அவன் அணுந்திருக்கக்கூடிய அந்த சால்வை வந்து என்னதுன்னா விளையிருது அப்ப அதுல வந்து ஒரு கை இல்ல ஒரு கை இல்லாம ஒரு கை தான் அவன் கையில ஒரு கை தான் இருக்குது அவனுக்கு இன்னொரு கை இல்ல இதை பார்த்தோடனே அந்த நாணய விருப்பம் செய்யறவன் வந்து அப்படியே ரொம்ப ஒரு ஒரு மாதிரி அமைதி ஆயிட்டான் ஆயிட்டு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேக்குறான் எதையுமே கண்டுக்காம எந்த ஒரு உணர்ச்சியும் இல்லாம ஃபேக்டரியில வந்து ஒரு கை போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்றான் அந்த குமார் அப்ப இந்த இந்த இடத்துல வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஒரு மனிதன் வந்து தன்னை உணர்றதுக்கு வந்து வாய்ப்பே இல்லாத அளவுக்கு இந்த சமுதாயம் வந்து எப்படி எல்லாம் அந்நியப்படுத்தி வச்சிருக்குது என்பதை வந்து இந்த கதையில வந்து ரொம்ப அற்புதமா அந்த கதை போக்குல வந்து சொல்லியிருக்கிறார் அவன் எந்த ஒரு நாணயம் வாங்காம போயிடுறான் அவன் எந்த நாணயமும் வாங்கலன்றத பத்தின ஒரு குறையும் புகாரும் அந்த விற்பனையாளர் கிடையாது அப்ப ஏன் அப்படின்னா ரெண்டு பேருமே ஒரு உழைப்பாளிகளா இருக்கிறாங்க தொழிலாளிகளா இருக்கிறாங்க ரெண்டு பேருமே தன்னுடைய உழைப்புல இருந்து அந்நியப்பட்டவர்களா இருக்கிறாங்க அப்ப ரெண்டு பேருக்குமே இந்த ஒரு ஏமாற்ற உணர்வு வந்து தாங்க முடியாத ஒன்னா இருக்கு அப்ப இங்க அவங்களுடைய உழைப்பு அவங்களுடைய உற்பத்தி பொருள் அவங்க கிட்ட இருந்து அந்நியப்பட்டு போகக்கூடிய ஒரு நிலையில வந்து இந்த கதை பின்னப்பட்டிருப்பதாக இந்த கோட் மாட்டில இருந்து நான் உணர்கிறேன் இங்க அப்ப இங்க என்ன வருகிறது உழைப்பு படைப்பு கற்பனை சுதந்திரம் அப்ப அந்த சுதந்திரம் அது இல்லாம வந்து ஒரு இழப்பை வந்து ஏற்படுத்துகிறது என்பதுதான் இந்த கதையின் மூலமாக நாம உணர்ந்து கொள்ள ஒன்றாக உணர்ந்து கொள்ளக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கிறது ரெண்டாவது மேலும் சிவசையா சொன்னது மாதிரி உங்களுக்கு பாரம்பரியம் இல்லை என்பது உண்மையா அப்படின்ற ஒரு கதை இப்ப இந்த கதை வந்து இந்த அந்நிய மாதல் கோட்பாடுக்கு ரொம்ப நெருக்கமாக வருவதாக நான் எனக்கு உணர் நான் உணர்கிறேன் ஏன்னா அதை ரெண்டு மூணு தடவை அந்த கதையை படிச்சு பார்த்தேன் படிச்சு பார்த்துட்டு இன்னும் அதை இன்னும் நிறைய தடவை படிக்க வேண்டி இருக்குது ஏன்னா அந்த கதைக்குள்ள அவ்வளவு வந்து மௌனங்கள் வந்து தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருக்கு அப்ப அந்த கதையில என்ன வருகிறது ராமநாதன் சொல்லக்கூடிய ஒரு தத்துவ பேராசிரியர் அவர் என்ன பண்றாருன்னா ஆப்டர் ரிட்டைர்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு ட்ரெயின் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து ஒரு ட்ரெயின் ஏறி பாலக்காடுக்கு போறார் இதுதான் அந்த கதையினுடைய காட்சி வடிவம் அப்ப அவங்க போகும்போது அவங்க தன்னுடைய அம் அறுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அவர் எப்படி வாழ்ந்திருக்கிறாரு அப்படின்றதான் இப்ப இந்த நம்ம சிந்திக்கக்கூடிய ஒன்றா இருக்கு எப்படி வாழ்ந்திருக்கிறாரு அப்படின்னா காரணமாக சொன்ன மாதிரி எல்லாத்துலயுமே அந்நியப்பட்டே வாழ்ந்திருக்கிறாரு வாழ்ந்திருக்கிறாரு பட் எல்லாத்துலயும் என்னது அவருக்கு எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது ஒரு மனைவி இருக்கிறாங்க மனைவியோட வாழ்ந்திருக்கிறாரு எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது ஒரு இந்திய பல்கலைக்கழகத்துல ஒரு பேராசிரியரா இருந்திருக்கிறாரு அந்த அதுக்கும் அதுக்கும் அவருக்கு எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது நிறைய மாணவர்களை உருவாக்கி இருக்கிறாரு அந்த மாணவனுக்கு இவருக்கு எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது இவர் வாழ்ந்துகிட்டே வர்றார் அப்ப தன்னுடைய உழைப்பு எல்லா இடத்துலயுமே ஒரு இல்லாமையிலே இருந்துகிட்டு இருக்கிறது என்பதுதான் அந்த ஏமாற்ற உணர்வு தான் ஆப்டர் ரிட்டைர்மெண்ட்ல வந்து அவர் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு சிக்கலை உருவாக்குது அப்ப அவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா கெட் தி ஃப்ரீடம் இப்ப நம்ம ஒரு சுதந்திரம் ஆயிட்டோம் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு அப்ப எதுல இருந்து சுதந்திரம் ஆயிருக்கிறாரு இந்த சமூக கட்டமைப்பு தன் தன்னுடைய வாழ்க்கைக்குள்ள அந்நியப்படு
அப்ப எல்லாத்திலையும் இந்த சமூக அமைப்பு வந்து என்ன செஞ்சிருக்குது எல்லாத்திலயும் தன்னை அந்நியப்படுத்தி வச்சிருக்குது ஆப்டர் ரிட்டைர்மெண்ட் அந்த கட்டமைப்பு அந்த கட்டுக்குள்ள இருந்து வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் இப்ப ஒரு சுதந்திர மனிதராக இருக்கிறார் அப்ப அந்த சுதந்திரம் தான் அவர் ஒரு மனிதராக உணர செய்கிறது என்பதாக சில நிகழ்வுகளின் மூலமாக இங்கு பார்க்க முடிகிறது எப்படி பார்க்க முடிகிறது ஒண்ணு அவருடைய மனைவி வந்து ருக்மணி அந்த அம்மா வந்து இறந்து போயிடுறாங்க அப்ப இறந்து போகும்போது அவர் சொல்றாரு என்னுடைய மனைவி வந்து இறந்து போயிட்டாங்க வருத்தமா இருக்குது ஆனா வருத்தமா மட்டும் இல்ல மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்குது அப்படின்றார் அப்ப இந்த மகிழ்ச்சியா இருக்குதுன்ற இடத்துல வந்து ஒரு சுதந்திர உணர்வை வந்து அவர் அவர் உணர்றார் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் வருத்தமா இருக்குதுன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் அந்நிய தன்மை தான் அந்நியப்பட்டு இருக்கக்கூடிய சூழல் தான் ஆனா மகிழ்ச்சியா இருக்குன்ற வார்த்தை உள்ள இருந்து வெளியில வரும்போது அவர் ஒரு சுதந்திர தன்மையை வந்து விரும்புறார் இது எப்படி காட்டுறாரு தமிழன் ஐயா அப்படின்னு சொன்னா அஹ் மனைவி இறக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவார்னா கோயம்புத்தூர்ல இருந்து ட்ரெயின் ஏறி பாலக்காடு போயிட்டு பாலக்காடுல இருந்து திருப்பி வந்து வீட்டுக்கு வருவார் அவங்க மனைவி இருக்கிற வரைக்கும் எப்படி வருவார்னா இந்த நேரத்துக்கு வந்தாகணும் அப்படின்னு அவரு சுயமாவே தனக்குள்ள என்ன பண்ணிக்கணும் ஒரு கட்டுப்பாட்டை உருவாக்கிட்டு என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா ஆஹ் தன்னுடைய சுதந்திரத்தை எல்லாம் தூக்கி போட்டு இப்போ பாலக்காட்டுல இருந்து கிட்டுக்கிறானால கூட இல்ல மணி எட்டு மணி ஆச்சு நம்ம வீட்டுக்கு போகணும் ஏற்கனவே திட்டம் போட்டுக்கிறோம் அதனால எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டு என்ன வேகமா வண்டி ஏறி நம்ம வீட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த செயல் திட்டத்துக்குள்ள அந்த சுதந்திரம் இன்மை தன்மைக்குள்ளதான் அவர் இயங்கிக்கிட்டே இருந்திருக்கார் ஆனா இப்ப அப்படி கிடையாது அவரு விரும்பக்கூடிய நேரத்துல என்ன செய்யலாம் இப்ப இந்த இடத்துல ஒரு டீ சாப்பிடணுமா டீ சாப்பிட முடியும் இந்த இடத்துல வந்து இந்த இதை வேடிக்கை பார்க்கணுமா வேடிக்கை பார்க்க முடியும் இன்னும் ஒரு ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு வீட்டுக்கு போகலாமா ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு வீட்டுக்கு போகலாம் அப்ப இந்த சுதந்திர உணர்வு அவரை அவராக உணர செய்கிறது அப்ப இந்த சமூகம் என்ன செஞ்சிருக்கு ஒவ்வொரு மனிதனையும் அந்த சுதந்திர உணர்விலிருந்து அவனை அந்நியப்படுத்தி இருக்கிறது என்பதை நாம் எங்கு கவனிக்க வேண்டிய கவனிக்கிறோம் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அவரு வந்து ஆஹ் எப்படி எல்லாம் அவரு தன்னுடைய வாழ்க்கையில வந்து அந்நியப்பட்டு போயிருக்கிறாரு அப்படின்றத சில சில பகுதிகளை வந்து படிக்கும் போது நமக்கு தெரியும் அவர் ஒரு தத்துவ பேராசிரியரா இருக்கிறாரு அவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா பாலக்காட்டுல வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல உட்காந்துக்கிட்டு அங்க வரக்கொண்ட எல்லா மனிதர்களையும் வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டே இருப்பார் எப்ப ஆப்டர் ரிட்டையர்மெண்ட் கிட்டத்தட்ட அறுபது வயசுக்கு மேல ஒரு மனிதனை இவர் ஒரு மனிதன் இன்னொரு மனிதனை பார்த்து வேடிக்கை பார்த்து அதுல வரக்கூடிய அந்த மனிதனுடைய வாழ்க்கையை பத்தி ஆலோசனை பண்ணி கொண்டிருக்கூடிய ஒரு சூழல் நம்ம பார்க்கும் பொழுது என்ன தோணுது அப்ப இவ்வளவு காலம் அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாரு யாரோடு உறவாடிக்கிட்டு இருந்தாரு அந்த உறவுகளுக்கு எல்லாம் என்ன அர்த்தம் இருக்குது அப்படின்றதான் நம்ம வந்து மறுசுதனியா சிந்திக்க வைக்கிறது இப்பதான் அவருக்கு தெரியுது ஓஹோ இந்த மனிதன்லாம் இருக்கிறானா இவெல்லாம் நோயாளியா இருக்கிறானா இந்த இளம் பெண்கள்லாம் இப்படி போறாங்க ஓ இளைஞர்கள் எல்லாம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு மனிதனை அவர் வந்து என்ன செய்யறாருன்னா வர்றவங்க போறவங்க பெரியவங்க நோயாளிங்க வசதியானவங்க ஏழைங்க அப்படின்னு ஒவ்வொரு மனிதனை பற்றியும் அவன் தன்வயமாக அவர் ஒவ்வொன்னா யோசிக்கிறார் அதாவது எப்படின்னா இது வரைக்கும் யார பத்தியுமே கவலைப்படாம எல்லாத்திலிருந்து அந்நியப்பட்டிருந்த அந்த மனிதர் இப்ப சுதந்திர உணர்ச்சியோடு எல்லாத்தையும் தன்குள்ள இணைக்கிறார் ஒரு ஏழையை பார்த்து அந்த ரோக்குள் ரோல்குள்ள வந்து அவர் போறார் ஒரு இளைஞனை பார்த்து அதை அவனை பத்தி சிந்திக்கிறார் அப்ப இந்த இந்த இடத்துல எப்படி அவருக்கு கிடைக்குது அப்படின்னா ஒரு சுதந்திர உணர்வு கிடைக்குது ஒரு கட்டு உடைப்புல இருக்கு கட்டு உடைப்புக்கு அப்புறம் அவருக்கு வந்து வர்றார் அப்ப இது எல்லாத்தையும் அவர் அனுபவிக்க விரும்புறார் அப்ப ஆஹ் இவ்வளவு காலமாக எல்லா தன்மையிலிருந்து அந்நியப்பட்டிருந்த தான் ஒவ்வொன்றுக்குள்ளேயும் இணைக்கிறதுக்கு வந்து அவர் விரும்புறார் அதாவது தன்னை மனிதனாக உணர வேண்டும் என்ற உந்துதலோடு செயல்படுகிறார் என்பதை நாம பார்க்க அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு வெளிநாட்டு பேராசிரியர் கூட வருவார் ஒரு ஆய்வாளர் கூட வருவார் அவரு இவரை வந்து என்ன பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார்னா ஆஹ் அவர் இவரை பத்தின அளவுகோலை எல்லாம் போட்டுக்கிட்டே வருவார் நீங்க வந்து உங்க அப்பாவுக்கு தெரியுமா உங்க தாத்தாவுக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு குழந்தை வேற இல்லையா அப்ப நீங்க அவ்வளவு உங்களுடைய வாழ்க்கை வந்து இவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சா அப்படின்னு பேசிக்கிட்டே வருவார் இதெல்லாம் ஒரு தத்துவ பேராசிரியரா அவர் சொல்றதெல்லாம் அவர் காதல கேட்டுக்கிட்டே இருந்தாலும் கூட அவர் என்ன பண்ணுவாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எதற்காக இந்த ட்ரெயின்ல வந்துகிட்டு வரும் அதுக்கு என்ன நோக்கம் அப்படிங்கும் போது ஆஹ் இவ்வளவு வருஷமா பாக்காம போயிட்டோமே இந்த மரவழி கிழங்கு குச்சி பாரு எப்படி அழகா நின்றுகிட்டு இருக்குது அந்த வாழை மரம் பாரு எவ்வளவு குளத்துலயும் அழகா அணிக்குது அந்த மாமரத்துல எவ்வளவு பூக்கள் எல்லாம் அழகா பூத்து இருக்குது அந்த பழா மரத்துல அங்கங்க காய்கள்லாம் எப்படி இருந்துகிட்
ஒரு ஒரு அக மகிழ்ச்சியோடு அதோடு உறவாடக்கூடிய உணர் உணர்வோடு அவர் கவனிக்கிறார் இப்போ ஒரு மரம்னா வெறும் மரமா பாக்குற அந்த மரத்தை தன்னாவே பாக்குறார் அதனுடைய இலைகளை வந்து ஒரு மகிழ்ச்சிக்கான தன்மையா பாக்குறார் அப்ப இங்க என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த மனிதன் அப்படின்றவன் அந்த புற சூழலுக்குள்ள வந்து எல்லாமாக அவன் இருக்கிறான் எல்லாத்தோட இயக்கத்திலையும் தன்னுடைய இயக்கத்தை வந்து இணைத்து கொள்ள வேண்டிய ஒருவனாக தான் அவன் படைக்கப்பட்டிருக்கிறான் ஆனா இந்த சமூக சூழல் அவன் என்ன செய்கிறது அப்படின்னா படிப்பு ஒரு வேலை வாய்ப்பு குடும்பம் குடும்ப பொறுப்புகள் என்ற வகையில எல்லாத்திலிருந்து அவன் என்ன செஞ்சிருக்குன்னா அந்நியப்படுத்தி வச்சிருக்குது என்பதை வந்து அவரு அந்த தன்னுடைய ஓய்வுகளுக்கு அப்புறம் அவர் உணர்றார் இப்ப என்ன செய்யறாரு அப்படின்னா இவ்வளவு காலமா விட்டுட்டு போன ஒரு வாழ்க்கையை இப்ப தேடுறார் ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஒரு இளைஞன் கிட்ட ஒரு முதியவர் கிட்ட ஒரு பலாமரத்துக்கிட்ட ஒரு வாழ் மரத்துக்கிட்ட ஒரு வேலி கிட்ட ஒரு தமிழ் நிறைய வார்த்தை சொல்றாரு வீசும் காற்றுன்னு போடுறாரு நம்ம ஒரு ஒரு மரத்தடியில ஒரு வேப்ப மரத்தடியிலயோ ஒரு அரச மரத்தடியில உட்காந்து அந்த வீசுகின்ற காத்து அந்த இலைகள் சல சலன்னு அசைக்கக்கூடிய அந்த காத்து கூட நம்ம உணராம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோமே நம்மளை சுத்தி அடிக்கணும் இந்த காற்றிலிருந்து கூட நம்ம அந்நியப்பட்டு வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோமே இந்த சமூகம் அதை கூட நீ கவனிடான்ற கூட சொல்லாம நம்ம என்ன செய்யுது ஒரு எந்திரமா ஓட வைக்குது அப்படின்றத வந்து அவர் சொல்றார் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இன்னும் ஒரு வார்த்தையும் போடுவாரு அந்த ட்ரெயின் போய்கிட்டு இருக்குது அந்த ட்ரெயின் வேகமா போறத பத்தி எந்த கவலையும் படாம ஒரு ஆட்டுக்குட்டியும் மேஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது அப்ப இத இதை பாக்குறாரு அப்ப இந்த இடத்துல எந்த கவலையும் இல்லாம மேய்ந்து கொண்டிருக்கூடிய ஆட்டுக்குட்டி நீ அந்த வார்த்தையை போடணும் அப்ப மனுஷெல்லாம் எப்படிப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கான் ட்ரெயினை பிடிக்கணும் மதியான சாப்பிடணும் அப்படின்னு ஒவ்வொரு தன்னுடைய பையன் வந்து படிக்க வைக்கணும் தன்னுடைய பையன் வேலைக்கு போகணும் அவன் செட்டில் ஆகணும் குழந்தை பிறக்கணும் குழந்தைய பார்க்கணும் பேரம் பேத்தி எடுக்கணும் இப்படிதான் கவலைப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கிறான் மனுஷன் ஆனா ஒரு ஆடு அவ்வளவு வேகமா போட ஒரு ட்ரெயினை பத்தி கூட கவலைப்படாம தன்னுடைய இறையை வந்து தேடிக்கிட்டு இருக்குது அப்ப ஆடு ஆடா இருக்குது ஏன் மனுஷ மனுஷனா இல்லை என்பதை வந்து அவர் சுட்டி காட்டுவதாக தான் எனக்கு தோன்றுகிறது அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ரயிலை பார்க்கும் வழிபோக்கர்கள் ரயில் ரோட்ல இருந்து கையாட்டுறது அந்த குழந்தைகள் கையாட்டக்கூடிய செய்திகள் எல்லாம் அந்த காட்சிகள்லாம் நம்ம பார்க்கும் பொழுது எப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல்ல வந்து இந்த மனிதன் வாழ்கிறான் அப்படின்ற ஒரு கடைசியான ஒரு கேள்வி தான் என் மனசுல வந்தது அப்ப இன்றைய சூழல்ல கூட ஆறு மார்க்ஸ் முன் வைத்த அந்நிய மாதல் என்ற கோட்பாடு ஒவ்வொரு மனிதனுக்குமே பொருந்தக்கூடிய ஒன்றாக தான் இருக்கிறது இந்த சமூக அமைப்பு அப்படிப்பட்ட ஒரு சமூக அமைப்பாக தான் இருக்கிறது என்பதை இந்த கதைகளின் மூலமாக இந்த கதைகளில் வரக்கூடிய நிகழ்வுகளின் மூலமாக தமிழன் ஐயா வந்து அஹ் எடுத்து கூறியிருக்கிறார் என்பதாக தான் நான் உணர்கிறேன் ஐயா வாய்ப்புக்கு நன்றி ஐயா பேராசிரியர்கள் தமிழவனுடைய சிறுகதைகளில் அந்நிய மாதல் என்கின்ற ஒரு இயல்பானது ஒவ்வொரு சொல்லிலேயும் ஒவ்வொரு வாக்கியத்திலேயும் அது எவ்வாறு தன்னை மறைமுகமாக பூடகமாக புலப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது என்பதை ரொம்ப நுட்பமாகவே நமக்கு கூறியிருக்கிறார் இதுதான் வந்து டெக்ஸ்டுவல் முறையிலே ஒரு பிரதியை அணுகக்கூடிய ஒன்று அதுதான் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் திட்டமிடல் அப்படிங்கிற ஒரு தன்மை அவருடைய எல்லா சிறுகதைகளிலேயுமே அமைந்திருக்கிறது அது கள்ளத்தில் ஒரு கடிதமாக இருந்தாலும் சரிதான் அந்த முன் திட்டமிடல் அப்படிங்கிற தன்மை ஏன்னா இது வந்து எனக்கு என்னத்தை நினைவுக்கு கொண்டு வருதுன்னு சொன்னா தோ தோமு சிதம்பர ரகநாதன் பஞ்சும் பசியும் அப்படின்னு ஒரு முற்போக்கான நாவல் ஒன்றை எழுதியிருப்பார் அதுல அவர் சொல்லும் போது அதுல வரக்கூடிய கைலாச முதலியார் அப்படிங்கிற ஒரு கதாபாத்திரம் தூக்கிட்டு தன்னை மாய்த்து கொள்ளும் அந்த இடத்தை வர்ணிக்கிற பொழுது அப்படியே நான் என்னை மறந்து விட்டேன் என் பேனாவானது அது பாட்டு எழுதிக்கிட்டே போச்சு அப்படின்னு சொல்லுவார் இப்ப எனக்கு அந்த ஒரு அவர் சொன்ன ஒரு ஒரு கூற்றும் அல்லது ஒரு நவிலலும் இந்த கதைகளை வாசிக்கிற போதும் இவர் சொன்ன முறையும் எனக்கு ஒப்பிட்டு பார்க்கிற போது அதாவது அந்த கிரியை மனம் என்று சொல்ல ஒண்ணு தமிழவன் அப்படின்னு கூட நான் சொல்ல மாட்டேன் தமிழவனிடத்து இருக்கக்கூடிய அந்த கிரியேட்டிவ் மைண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய கிரியை மனம் அது தன்னுடைய மனதுக்குள்ளே என்னென்ன மாதிரி திட்டமிட்டு எழுதி கொண்டிருக்கிறது என்பதை இப்படி ஒவ்வொரு கோட்பாடுகள் மூலமாகவே நாம வந்து கொண்டு வர முடியும் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப நுட்பமாக பேசுவதன் மூலமாகவும் அதை மறுபடியும் எழுத்து வடிவதை கொண்டு வருகிற போது அதற்கான ஒரு நிலைத்த தன்மையை நாம் கொடுக்க முடியும் அது ராமச்சந்திரன் அவர்கள் சின்ன சின்ன குறுநூலாகவே கொண்டு வரலாம் ஏனென்றால் பேசக்கூடியது அப்படியே காற்றிலே விட்டு விடாமல் ஒரு குறுநூலாகவே கொண்டு வந்தால் அது அவருக்கும் படிக்கக்கூடிய 
பிற வாசகர்களுக்கும் பயனாக இருக்கும் என்று சொல்லி இப்போ அடுத்தாப்புல தமிழகனுடைய சிறுகதைகளில் நான் பேச நினைத்த ஒரு இயல்பு பண்பு என்பதை குறித்து திருநாவுக்கரசு நீங்க சொல்லணும்னு சொல்லலாம் திருநாவுக்கரசு இருக்கீங்களா அரசு தமிழன் சிறுகதையில பெரும்பாலும் அந்த கதையோட உட்கட்டமைப்பான கதை சொல்லும் அமைப்பு அந்த கதை சொல்லும் அமைப்பு வந்து வழக்கமான கதை சொல்லும் வரலாற்று அமைப்புல இருந்து நமக்கு முதல் சிறுகதை தோன்றி இன்னைக்கு இருக்கிற இன்னைக்கு எழுதிட்டு இருக்க சிறுகதை எடுத்து புதுசா எழுதிட்டு இருக்க எழுத்தாளர்கள் வரைக்கும் இன்னைக்கு வரைக்குமே நிறைய கதை மாதிரிகள் நம்ம கையில இருக்கு இந்த நீளமான கதை மாதிரிகள்ல ஒரு சில கதை மாதிரிகள் தான் நம்ம திரும்ப திரும்ப பேசக்கூடிய சிலாகிக்க கூடிய கதை மாதிரிகளா இருக்கு கால சூழலுக்கு ஏற்ப அவங்க எழுதுறாங்க அது வெறும் வெகுஜன விஷயத்துக்கோட அது நின்று போயிடுது அடுத்த முறை யாரும் வாசிக்கல ஒரு சிறு பத்திரிகையில ஒரு தினசரி பத்திரிகையில எழுதுற கதைகள் எல்லாமே திரும்ப தொகுக்கப்படுறதுல அது திரும்ப வாசிக்கப்படுறதும் கிடையாது அவ்வளோ சந்தர்ப்பமும் இருக்கு ஆனா அந் கதைக்கும் ஏதோ ஒரு முக்கியத்துவம் இந்த சமூகம் தருது ஆனா இந்த மாதிரி காத்திரமான கதைகளுக்கும் ஒரு சமூகத்துல ஒரு அடையாளம் இருக்கு இந்த ரெண்டு அடையாளம் தான் தமிழ் சிறுகதையினுடைய போக்க ரெண்டா தீர்மானிக்குது இந்த தீர்மானத்துல இது அறிவு மையவாத கதைகள் அப்படின்னு யோசிக்கலாம் இத அதுதான் இப்போ மார்க்சிய தத்துவத்தின் அடிப்படையில் அந்த ரெண்டு கதையை எடுத்து ராமச்சந்திரன் விளக்குறாரு இப்போ மார்க்சிய அறிவு 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 அறிவுவாதத்துக்கும் இந்த கதை ஒரு அர்த்தம் அர்த்தம் தருது ஆனா பொது அழகியல்ல ஒரு பெயிண்டிங்க பாக்குற மாதிரி பார்க்கும் போதும் இந்த மார்க்சிய தத்துவத்தையே விட்டுட்டு நான் இன்னொரு தத்துவத்தில இருந்து கையில் எடுக்கும் போதும் இது இந்த கதைக்கு ஒரு அர்த்தம் கிடைக்குது அமைப்பியல் தத்துவாதத்தில இருந்து இந்த கதைய பேர் பேரா பிரிச்சு ரெண்டு வரியோட ரெண்டு வரி பின்னாடி இருக்கிற வரியோட முன்னாடி இருக்கிற வரியோட எல்லாம் இணைச்சு நம்ம கொண்டு வரும்போது இது வேற ஒரு எண்ணத்தை தருது அந்த கதையில சைக்கிள் வாங்க வந்த வாங்க வருவான் மகனுக்கு ஆனா இந்த மொத்த நிகழ்ச்சியில ட்ரேடிங் பண்ணிட்டு இருக்க ஒருத்தன் அத வித்துக்கிட்டு இருக்கவன் வந்து ட்ரேடிங் பண்றான் ஒரு பொருள் யாரோ உற்பத்தி பண்றாங்க அத சரியா ட்ரேடிங் பண்ற தன்மை அவனுக்கு தெரியுது அது ஒரு அதோட விலைய அவன் தான் நிர்ணயிக்கிறான் யார் நுகர்வு யார்கிட்ட இருக்கோ இவன் வந்து அந்த நாணயத்தின் மேல நாம் வந்து இவன்கிட்ட ஒரு நுகர்வு கலாச்சாரத்துக்கு வந்துடுறான் இந்த நுகர்வை அவன் எப்படி பிசினஸா ஒரு ட்ரேடிங்கா எடுத்துட்டு போறான் அப்ப அந்த ட்ரேடிங்ல கிடைக்கக்கூடிய கொள்முதல் இருக்குல்ல அதுதான் உற்பத்தியான விட பெருமளவு பணம் மீட்டுறது யாருன்னா ட்ரேடிங் சென்டர்ஸ் அப்போ இந்த ட்ரேடிங் சென்டரோட அழகியல இதுக்குள்ளால எப்படி கொண்டு வர்றது அப்போ அங்க அவங்க ஒரு உற்பத்தியாளர் அங்க ஒரு ஒரு தொழிலாளி ஒரு தொழிற்சாலைக்குள்ளால இருக்கிறா இந்த மாதிரி நுண் அழகுல இதை பிரிக்க முடியும் அப்போ இதே கதைய பல பணிநிலைகள்ல நம்ம வேற வேற வகைகள்ல இதை கொண்டு வரலாம் அப்போ இந்த மொத்த கதையோட அமைப்பும் தமிழ சிறுகைகள்ல இருக்கக்கூடிய கதையில இருக்கக்கூடிய கதை சொல்லி ஒன்னு உருவாக்கிக்கிட்டு அந்த கதை சொல்லி அந்த கதையை நகர்த்தும் போது பின்னாடி வரக்கூடிய விஷயங்களை தீர்மானிக்கு தீர்மானிக்கிறான் அப்போ தமிழவனை தாண்டி எழுத்தாளனை தாண்டி அதுக்குள்ளார இருக்கிற கதை சொல்லி இருக்குல்ல அதுதான் இங்க முக்கியமானது இங்க தமிழவன் முக்கியமான முக்கியமான படத்தை காட்டிலும் அந்த கதைக்குள்ளால இயங்குற கதை சொல்லி முக்கியத்துவம் பெறுது இப்ப அந்த கதை சொல்லியதான் நம்ம திரும்ப திரும்ப விவாத பொருளா மாத்திரம் இப்போ அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் இந்த கால சூழலுக்கு முன்னாடி மௌனி ஒரு கதையை எடுத்து ஒரு கதைய கதை வடிவத்தை உருவாக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சா மௌ மௌனிக்கு ஒரு கதை கதை காலமா எது இருக்குன்னா ஒரு சைவ சித்தாந்த பின்புலம் இருக்கும் ஒரு கோயில் இருக்கும் அதுக்குள்ளால ஒரு கதையை நிகழ்த்திக்கிட்டு அதுக்குள்ளால ஒரு பெரிய அழகியலோட கொண்டு வந்து அதை அதுவும் ஒரு நவீன வடிவம் தான் ஆரம்ப கால நவீன வடிவம் ஆனா அந்த ஆரம்ப கால நவீன வடிவத்துல அந்த நவீனத்தோட முழுமை பெறல புதுமை பித்தன் வரல வரல பழைய தொன்மத்தையும் வரலாற்றையும் அப்படியே பயன்படுத்தி வேற ஒரு அல்லிகரி பண்ணி எழுதி பார்த்தார் ஆனா தமிழவன் க கதைகளுக்கு வரும்போது அந்த அதோட பழைய தொன்மத்தின் வடிவமோ பழைய விஷயத்தையோ எடுத்து கையாளும் போது 
அதை முழுமையா நிறமிழக்க செய்யறது அதை முழுமையா நிறமிழக்க நிறம் இழக்க செய்து இன்னொரு வடிவத்துல அதை அதை கொண்டு வர்றது இந்த சின்ன சின்ன சிறுகதைகள்லையும் பெரிய நாவல் நாவல் வகையிலையும் வரலாற்ற நினை நினைவு அழிதல்ல இருந்து உருவாக்கி காமிக்கிறார் இந்த ஒவ்வொரு கதைகள்லையும் அவருடைய இந்த ரெண்டு கதை அதே மாதிரி போதி மரம் அப்படின்ற ஒரு கதை அதுக்குள்ளால வரும்போது இன்னொரு நினைவழிதல் வருது சமூக வரலாற்று நினைவழிதல அதுக்குள்ளால அந்த கதைக்குள்ளால விவாத பொருளா மாத் மாத்திரை இடம் அப்போ அந்த அப்ப ஒரு ஒரு பெரிய வரலாற்று நிகழ்வு ஒரு சமூகத்தையே பெரிய பிரச்சனையா மாத்திட்டு ஒரு விஷயம் இன்னைக்கு எல்லார்கிட்டையும் ஒவ்வொன்னா அது எப்படி ஒரு சென்னை மாதிரி பயன்படுத்துற ஒரு இடம் எல்லார்கிட்டையும் எல்லார் கையிலயும் அது காசா மாறி கையில ஒரு ஒரு பொருளை பண்டமா வாங்குற மாதிரி அத வாசகன் கிட்ட கொடுத்துட்டு வாசகன் மன மன மனவே மன உயர்வு தாழ்வுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த கதைகள் வேவேறு தளத்துல இது பரிணமிக்குது அப்போ இது ஒரு நிலை பெற்ற வடிவம் இல்லாம ஒரு லைவ் பிரதியா யார் வாசகன் எடுக்கிறானோ அப்பதான் அந்த பிரதிக்கு வடிவம் கிடைக்குது அது அது வரைக்கும் ஒரு சின்ன தமிழ் மொழியிலான எழுத்துக்களாலான குறியீடுகளால் அது அப்படியே பதுங்கி கிடக்குது அப்போ ஒரு வரலாற்ற ஒரு அப்படியே ஒரு ஒரு ஐஸ்ல பதப்படுத்தி வச்சிருக்கிற மாதிரி ஒரு கதைக்குள்ள பத பதப்படுத்தி வச்சிருக்கிற ஒரு மெட்டீரியல் யார் வாசிக்கிறானோ அவனுடைய அறிவு பின்புலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அவனுடைய கோட்பாட்டு பின்புலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த கதைகள் நிறைய கேப் கேப்பா வச்சு எழுதப்படுது இதுல தொடக்கத்தில இருந்து கதையை கட்சி கொண்டு போக இல்லை கடைசியில இருந்தும் முன்னாடி கொண்டு வரலாம் இடையில இருந்தும் பிச்சு பார்க்கலாம் இந்த வடிவம் தான் இந்த கதையை நம்ம இத்தனை முறை வாசிச்சோம் பல முறை திரும்ப திரும்ப யோசிச்சோம் மாத்தி மாத்திக்கிட்டே இருக்கு நானே இந்த கதையை வாசிக்கும் போது முதல் முறை யோசிச்ச தன்மையில இருந்து இன்னைக்கு வாசிக்கும் போது இன்னைக்கு யோசிக்கும் போது இன்னைக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகளோட நான் பார்க்கும் போது இன்னைக்கு சமூக அரசியல் இருக்கிற வரலாற்று அரசியலோட இருக்கக்கூடிய இன்னைக்கு இந்தியாவினுடைய நிலையில இருந்து நம்ம பார்க்கும் போது இது வேற ஒரு தளத்தை தருது இந்த சூழலே இல்லாத தமிழே தெரியாத இன்னொரு நபர்கிட்ட இந்த கதை போகும் போதும் இது அதோட எஃபெக்ட் கிடைக்குது இதுல என்னன்னா சம்பாவ இப்போ கன்னடத்திலையும் தெலுங்குலயும் மொழி மொழி பெயர்த்திருக்காங்க சாரோட நாவல நம்மளை விட அதிகமான பிரதிகள் அங்கு விற்கப்படுது ஆயிரம் காப்பி ரெண்டா ரெண்டாவது பதிப்பு எல்லாம் கண்டுடுச்சு அப்போ இந்த தமிழ்கு தமிழ் அறிவுலகத்துல எழுதக்கூடிய சம்பவ சிதறல்களை தொகுக்கப்பட்ட ஒரு பெரிய நாவல் அடுத்த மொழிக்கு போகும்போது அதுக்கு அவ்வளவு பெரிய வரவேற்பு இருக்குது அப்போ இது வெறுமனே தமிழ் சூழல்ல மட்டுமே இயங்கக்கூடிய கதைகள் கிடையாது இது ஒரு ஒரு பெரிய வெளியில இயங்கிட்டு உலக அளவிலான ஒரு விஷயத்த மையப்படுத்தி சொல்லப்படுது இதே மாதிரி இந்த சிறுகதைகள் கூட வரக்கூடிய விஷயமும் உலகளாவிய ஒரு பெரிய தன்மையில இருந்து எழுதப்பட்டிருக்கே தவிர ஒரு தன்மையில் இல்ல அதுலதான் அவங்களுக்கு பாரம்பரியம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்கிற கதையில வெளிநாட்டுல இருந்து ஒருத்த வந்து இவனை கேள்வி கேட்கும் போது அந்த கேள்விக்கு இவன் சொல்ற பதில் வெளியில இருக்கிற செடி கொடிகள்ல இருந்து அவனுக்கு வந்து ரிக்கார்டடா இருக்கு இவனுக்கு லைவா இருக்கு இந்த ரிக்கார்டடுக்கும் லைவ்க்கும் ரெண்டு வித்தியாசம் இருக்கு அங்க எல்லாம் ஆவணப்படுத்திட்டு இது இருக்குன்னு அது அப்படியே நிலை பெற்ற பொருளா ஸ்டாச்சுவ மாறி அது இறந்து போயிடணும் இங்க அப்படி கிடையாது இது எல்லாமே இங்க லைவ்ல வந்துகிட்டே இருக்கும் தொடர்ச்சியா இருக்கும் இந்த தொடர்ச்சியும் அந்த தொடர்ச்சியின்மையும் பத்தியான ஒரு விவாத பொருளா இங்க இருக்கிற தத்துவவாதம் கிழத்திய தத்துவத்தையும் மேற்கத்திய தத்துவத்தையும் இணைச்சு ஒரு கோடுல வந்து கிட்ட வந்துட்டு தூர விளங்கிடும் ரெண்டுமே விளக்குச்சானா ரெண்டுமே விலைக்கு இருக்காது யார் விளங்கிக்கணும் வாசகன் விளங்கிக்கணும் வாசகனுக்கு இருக்கக்கூடிய பின்புலத்தில இருந்து விளங்கிக்கணும் இந்த மாதிரியான ஒரு நிலை பெற்ற ஒரு வடிவத்துக்குள்ளால அடங்காத ஒரு பெரு வெளிய திறந்து விடக்கூடிய கதைகளா தமிழன் சார் கதைகளா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் சார் சென்னாவுக்கரசும் ராமச்சந்திரன் சாரும் கேட்கக்கூடிய என்ன பொறுத்தவரை என்ன ஒரு மனசுல எண்ணத்தை ஏற்படுத்தினாங்கன்னு சொன்னா மாசகனுடைய அந்த எதிர்வினை அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் எப்படி ஒரு பழைய படைப்பாளியினுடைய கிரியை மனமானது படைப்புக்குள்ளே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறதோ அதே அந்த கிரியை மனமானது வாசகனுடைய 
நிலையிலேயும் ஏற்பட்டால் ஏற்கனவே உள்ள பிரதிக்கு அவன் மேலும் மேலும் தன்னுடைய வாசிப்பு அனுபவத்தினாலே புதிய அர்த்தங்களை புதிய பொருண்மைகளை கொடுக்க முடியும் அப்ப நமக்கு வந்து என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னா அஹ் பார்த்தினுடைய மறுபடியும் ஒரு பிரதியின் தொடர்ந்து நிலைபெறுகிறது என்று சொன்னால் அது அந்நியமாதலாகட்டும் அல்லது நினைவில் அழிதல் என்று சொல்லக்கூடிய திருநாவுக்கரசு சொல்வதாகட்டும் இந்த அந்நியமாதலையும் நினைவில் அழிதல் என்று சொல்லக்கூடியதையும் ராமச்சந்திரன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வாசகனும் திருநாவுக்கரசு என்று சொல்லக்கூடிய வாசகனும் அவர்கள் அதை தமக்குள் ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு தன்மையினாலே தான் அந்த கதையோடு அவர்கள் இணைந்து பயணம் செய்கிறார்கள் ஆகவே படைப்பாடி என்று சொல்லக்கூடிய ஆசிரியனுக்கு ஆசிரியம் முக்கியமே ஒழிய ஆசிரியன் முக்கியம் அல்ல அது வாசகன் அதை விட ஒரு முதன்மையான இடத்தை பெறுகிறான் என்று இருவருடைய பேச்சுக்களுமே நமக்கு ஒரு மனதிலே நிறைவு ஏற்படுத்தக்கூடிய தன்மையில இருக்கிறது அடுத்த வேற நமக்கு பேச வரக்கூடியவர்கள் தமிழகனுடைய கதைகளுடைய மனம் கவர்ந்து அல்லது மனதில் நிற்கக்கூடிய சில விஷயங்களை நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்ளலாம் பாப்பேர் சார் இருக்காங்களா சொல்றீங்களா ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் சொல்லுங்க இன்னைக்கு திரு ராமச்சந்திரன் அவர்கள் சொன்ன அந்த அந்நிய மாதல் என்ற ஒரு கோட்பாட்டினுடைய அடிப்படையில பார்த்தோன்னா தமிழகனுடைய கதையில எனக்கு இந்த மொழிபெயர்ப்பு நிறுவனம் என்ற கதை வந்து நினைவுக்கு வருகிறது இந்த மொழிபெயர்ப்பு நிறுவனத்துல மொழிபெயர்ப்புல ஆர்வமுள்ள ஒருவர் அந்த ஆர்வத்தினாலேயே அந்த பொறுப்பாளனாக பதவியேற்றத வந்து விருப்பத்தோட போய் செய்யற ஒத்துக்கிட்டு போறாரு ஆனா அவருடைய நிறுவனம் வந்து டெல்லியில இருக்கிற ஒரு உயர் நிறுவனத்தினால கட்டுப்படுத்தப்படுது அந்த டெல்லியில இருக்கிற உயர் நிறுவனம் இவரை வந்து அந்த பணியிலிருந்து அந்நியமாக்கிக்கிட்டே போகுது அவருக்கு வந்து அவங்களுக்கு இவர் வேலை செய்யக்கூடாது ஆனா இவருக்கு அந்த வேலையில அளவு கிடந்த ஆர்வம் அந்த மொழிபெயர்ப்பு பணியில உள்ள ஆர்வத்தை எப்படி மடுங்கடிக்குது அந்த டெல்லி அலுவலகம் அப்படிங்கிறத அந்த கதையில சொல்லும் போது இந்த அந்நிய மாதல்ங்கிற ஒரு கருத்தோட்டம் எனக்கு நினைவுக்கு வந்தது அவர் வந்து டெல்லி மேலதிகாரிகளில் யாருக்கோ அவன் பொறுப்பாளனானது பிடிக்கவில்லை ஏனெனில் அவன் வேலை செய்வான் என்று அவர்கள் சந்தேகப்பட்டார் கொடுத்த வேலை செய்யக்கூடாது அந்த பொறுப்புல வந்திருக்கிறவ வேலை செய்யக்கூடாதுன்னு தலைமை அலுவலகம் நினைக்குது அப்ப எப்படி அது என்ன பணி செய்ய முடியும் அவருக்கு அந்த மொழிபெயர்ப்பு ஆர்வம் மழுங்கடிக்கப்படுகிறது அவன் மொழிபெயர்ப்பு ஆர்வம் உள்ளவன் என்று செய்தி பரவிய போது ஆர்வத்தை மழுங்கடிக்க என்னென்ன உபாயங்கள் உண்டோ அத்தனையும் அவர்கள் செய்தார் ஏனெனில் அவனுடைய ஆர்வம் இவ இவற்றை அவன் அதனால மனசு நொடியல அவன் வந்து அவனுடைய ஆர்வம் இதையெல்லாம் தாண்டினது அதன் பிறகும் அவர்கள் எதிர்பார்த்தது போல் மொழிபெயர்ப்பு பணி நிற்கவில்லை எதிரிகள் இன்னும் கோபம் கொண்டார்கள் ஒரு தலைமை அலுவலகம் எப்படி இயங்குறது பாருங்க இவன் வேலை செய்யறானேங்கிறதுல இவன் வேலை செய்யறது நிறுத்தலையே அப்படின்னு அவங்க இருக்காங்க வேலையின் எதிரிகள் போல் அவர்கள் நடந்து கொண்டார்கள் இந்த ஒரு போராட்டம் இவருக்கு ஒரு ஆர்வமுள்ள ஒரு மனிதனை அவருடைய பணியிலிருந்து ஒரு அந்நியமாக்கக்கூடிய ஒரு வேலையை வந்து அந்த தலைமை அலுவலகமே செய்து இந்த கதையை படிக்கிற போது எனக்கு ராமச்சந்திரன் அவர்கள் விளக்கிய ஒரு அந்நிய மாதல் என்ற ஒரு கோட்பாடு இதுல எனக்கு நினைவுக்கு வந்தது அதனால என்னுடைய மன உணர்வு பயன்படுகிறது நன்றியா நன்றி பாப்பே சார் வந்து இன்னொரு மொழிபெயர்ப்பு நிறுவனம் அப்படிங்கிற கதை இது எல்லா அலுவலகங்களிலும் அது அனிச்சை செயல் மாதிரி நடந்துகிட்டே இருக்குது மேலதிகாரியாக இருக்கக்கூடியவர்கள் ஒரு வேலை இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த சம்பவம் சொல்லும் போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணுகள்ல சாராள்டக்கர் கல்லூரி சவேரியார் கல்லூரி மாத்திதா இந்து கல்லூரி மூன்றிலுமே தமிழ் எம்ஏ முதுகரை வந்த ஒரு காலகட்டம் எந்த ஒரு கல்லூரியுமே சாராமல் ஆஹ் திருநெல்வேலி சந்திப்பில் இருக்கக்கூடிய சந்திரவிலாஸ் ஹோட்டல்ல ஒரு பெரிய அரங்கு எடுத்து இந்த மூன்று கல்லூரியிலேயும் பயிலக்கூடிய மாணவர்களை சந்திக்க வைத்து ஒரு பொதுவான தலைப்பு ஒன்றை ஒரு நல்ல தேர்ந்த ஒரு பேச்சாளர் மூலமாக ஏற்பாடு செய்திருந்தேன் அப்போ வந்து மறுநாள் என்னுடைய கல்லூரி முதல்வர் கூப்பிட்டாரு உன்னை பத்தி ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு அவர் சொன்னாரு அந்த ரிப்போர்ட்டை என்கிட்ட சொல்லிட்டு நீ என்ன வேண்டுமானாலும் இந்த கல்லூரியிலே செய்துக்கோ நீ வேறொரு இடத்துல ஏற்பாடு செய்கிற போது அத உன்னுடைய தலைமை பொறுப்பில் இருக்கக்கூடியவர் அதை விரும்பவில்லை வேறொரு மாதிரியாக அதை திருத்தி விட்டார் அதாவது அவருக்கு எதிராக நான் போய்க் கொண்டிருப்பதாக அவர் நினைச்சு நீங்க அவரை வளரவிடக்கூடாது என்ற ஒரு கட்டுப்பாடை விதிக்க வேண்டும் என்று சொன்னதாக பின்னால முதல்வரே என்னிடத்து சொன்னதுனால இதெல்லாம் வந்து மொழிபெயர்ப்பு நிறுவனத்தின் மூலமாக 
வெளிப்படக்கூடிய ஒன்று தான் இதனால நிறைய கஷ்டங்களை எல்லாம் நாங்கள் எல்லோருமே அனுபவித்திருக்கிறோம் அதை ராமச்சந்திரன் சாரும் பாப்பையா சாரும் பகிர்ந்து கொண்டார்கள் இது வந்து நம்ம அதாவது இயல்பாக செயல்பட வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடியவர்களுக்கு கூட அப்படி செயல்பட முடியாதவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் தடுத்து விடுகிறார்கள் அது என்ன காரணம் ஒரு வேலை அந்நியம் அதலாக இருக்கலாமோ அல்லது நம்மை விட அதிகமாக வேலை செய்து நல்ல மதிப்பை பெற்று விடுவான் நிர்வாகத்திலும் இங்கித காரணமாகவோ ஏதோ ஒரு காரணத்தினாலே செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதனால அந்த காரணங்கள் பல்வேறு வகைப்பட்டதாக ஒவ்வொருவரும் ஊகிக்கக்கூடிய தனித்தன்மை உடையதாக இருக்கலாம் என்பதை மொழிபெயர்ப்பு நிறுவனம் புலப்படுத்துகிறது என்று பாப்பா சார் சொன்னாங்க அதாவது ஒன்றை அவர்கள் சொல்கிற பொழுது ஒரு ஐம்பது ஆண்டுகள் இந்த இலக்கியங்களோடு பயணம் செய்த காரணத்தினாலே என்னுடைய அனுபவத்திலேயும் அதே மாதிரியான நிகழ்வுகள் நிகழ்ந்திருக்கின்றன என்று உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டேன் அடுத்தால யார் வர்றாங்க அயாத் அக்பர் சார் இருக்காங்களா திட்டமிடல்மாதலும் திட்டமிடல் இது இது இரண்டுக்குமே வாய்ப்பு அதிகமா அளிக்கிறது அப்படின்றது என்னுடைய கருத்து ஐயா என்னடா இந்த கதையிலே நம்ம பாத்தீங்கன்னா பழைய நாணய விற்பனை இந்த கதையிலே பாத்தோம்னா நம்ம அந்த உழைப்புக்கு அவன் கொடுத்த ஒரு கூலி என்னடா ஒரு கையை இழந்தது தான் என்னடா ஆனா இன்னைக்கு நடந்துட்டு இருக்கிற இந்த கார்பரேட் உலகத்துல கூட நம்ம பாக்கணும் அப்படின்னா இளம் சிறுவர்களைத்தான் வேலைக்கு அதிகமாக எடுத்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்கு ஒரு நூறு பேர் சேர்ந்தாருன்னா ஒரு நாற்பத்தி எட்டு வயசுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பத்து பேர் தான் இருப்பாங்க இது இனி நடந்துட்டு இருக்கிற உண்மை ஒரு தொண்ணூறு பேரை என்ன செய்வாங்கன்னா அந்த வேலையை விட்டு எடுத்துருவாங்க என்னடா ஆனா அவங்களுக்கு அந்த அனுபவம் தேவை அந்த அனுபவத்தோட அந்த சம்பளத்தை அவன் கம்பேர் பண்றான் சம்பளத்தை கம்பேர் பண்ணும் போது தொண்ணூறு சதவீதம் பேரை அமைச்சிட்டு ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கவன் சேர்த்துட்டா ஒரு கால் வாசி அவன் அவன் வாங்குறதுல ஊதியத்துல இருந்து ஒரு கால் பங்கு கொடுத்தா இவனுக்கு போதும் அப்படி என்றதுனால இன்னைக்கு நாம அந்நிய வேலை பார்த்தோம்னா இன்னைக்கு அரசாங்க வேலையில இருக்கிறவங்க கூட என்ன செய்யறாங்கன்னா எங்களுக்கு பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை கொண்டு வாங்க அப்படின்ட்டு போராடக்கூடிய நிலைமையில வந்துட்டோம் ஆனா அரசாங்கம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஊதிய திட்டங்கள் அதாவது வயது வந்தவங்களுக்கு மூணாயிரம் ரூபாய் கொடுக்கறோம் இந்த பெண்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கறோம் இப்படி எல்லாம் ஓய்வூதியம் என்பது எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும்னு சொல்லுது ஆனா அரசாங்க வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு மட்டும் ஓய்வூதியம் என்பது பழைய ஓய்வூதியம் தரமாட்டாங்க அப்ப கூலியை என்ன செய்யறாங்க இவங்க அந்த அறுபது வருடம் ஆனா அப்போ அதாவது இப்ப இருக்கிற சமூகத்துல என்னன்னா ஒரு ஆசிரியரா இருக்கிறவன் அவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு பதினைந்து ஆண்டுகளோ இருபது ஆண்டுகளோ கல்விக்காக செலவழித்து ஒரு தேர்வை எழுதி இன்னும் சொல்ல போனா குரூப் ஒன்னுடைய எக்ஸாம் விட அதிகமான அவஸ்திகள் பட்டாதான் ஒரு ஆசிரியர் ஆக முடியுது ஆனா வெளியில் இருக்கிற அந்த அந்த கிராமத்துல இருக்கிறவங்களோ ஊர்ல இருக்கிற நினைக்கிறாங்க அவர் இஸ்திரி போட்ட சட்டையோட போறாரு நாலு மணிக்கு வராரு அதாவது உடம்புல நோவு இல்லாம சம்பாரிச்சிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லுது சமூகத்தை குறை சொல்வதல்ல ஆனால் அரசாங்கம் என்ன செய்கிறது அப்படி என்றால் ஆசிரிய ஒரு வர்க்கத்தையே என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா இவங்க வந்து சும்மா வாங்கிட்டு போறாங்க இவ்வளவு சம்பளத்தை அப்படி என்ற ஒரு மேம்போக்கான கருத்தை வந்து மக்கள் நடுவில் நடுவில் வந்து அதாவது எப்படி நிரூபிக்க பாக்குறாங்க அப்படின்றதுதான் எனக்கு அந்த பழைய நாணய விரும்பல தோன்றுது என்னடான்னா தன் மகனுக்கு ஒரு சைக்கிள் அதே ஒரு இடதுசாரியாக இருந்தான்னா அவன் இந்த கதையை படிச்சான்னா அவனுடைய என்ன எப்படி இருக்கும் ஒரு தொழிற்சாலையில வேலை செய்யறான் அந்த தொழிற்சாலையில அவன் அஜாகிரத்தை ஒண்ணு இல்ல அந்த தொழில ஏற்பட்ட ஒரு இழைப்பினால் ஒரு கையை அவன் இழந்து விட்டான் இழந்த விட்டவனுக்கு சகல சௌகரியங்களும் யார் செய்து கொடுக்க வேண்டும் அந்த நிறுவனம் தானே செய்து கொடுக்க வேண்டும் ஆனா அது ஏன் அங்க செய்யல அப்படி என்றது ஒரு பழைய நாணய விற்பனை ஒரு கதையை படிச்ச இந்த இடைவெளியில ஒரு இடதுசாரியினுடைய எண்ணம் அப்படி இருக்கும் அங்க மார்க்சிஸ்டவாதியோட பேசலாம் அடுத்தது வலதுசாரியா இருக்கிறவன் இந்த கதையை படிச்சான்னா அவன் வந்த வேலை என்ன சைக்கிள் வாங்கன்னு வந்தான் பையனுக்கு அதை வாங்கிட்டு போவாம அவனுக்கு என்ன இந்த பழைய நாணயங்களை பார்க்கக்கூடிய வேலை அப்ப வந்த வேலையை செஞ்சுட்டு போனா போதும் இல்லவா இடையில இன்ன அப்ப இந்த கதைய நம்ம படிக்கும் போது ஒரு திட்டமிடல் தன்மை ஆனா அந்த இடைவெளிகள் இடைவெளியில பாத்தீங்கன்னா முதல்ல வரும்போது அந்த ஷால வந்து அவன் ரெண்டு தனக்கு ஊனம்ன்றதை காட்டிக்க கூடாது தன் மேல யாரும் இறக்கப்படக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு சுய சிந்தனையில அந்த ஷால அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டே வருவான் அவன் மூடு ரெண்டு பக்கமும் காட்டணும் அப்படின்றது எண்ணம் கிடையாது அவனுக்கு ஆனா அந்த நாணயங்களை ஒவ்வொரு நாணயம் எடுக்கும் போது எந்த நாணயம் அது சற்று மாற்றுத்திறனாளியாகவோ ஊனமுற்றதாகவோ ஆறு கைகளோ இல்லைன்னா அந்த மானுக்கு மூணு கால் இருக்கும் போதோ அப்பேற்பட்ட நாணயங்களை உற்று பார்க்கின்றான் அவன் உற்று பார்க்கும் போது அந்த ஊனம் நாணயத்தில் இருந்தால் மதிப்பு அதிகம் அதே ஊனம் உடலில் இருந்தால் மதிப்பு குறையும் 
அப்படி என்ற ஒரு கருத்து உளவியல் ரீதியான ஒரு கருத்து என்னன்னா இப்ப மின்ட்ல பாத்தீங்கன்னா நாலு வகையான மின்ட் எல்லாம் இருக்குன்னு சொல்றோம் அந்த காயின்ஸ்ல அதாவது காயின் கலெக்ட் பண்றவங்க கேட்டா நமக்கு தெரியும் அதுல அச்சுப்பழையான ஒரு காகிதமோ அல்ல அச்சுப்பழையான ஒரு நாணயமோ கிடைத்தால் அதற்கு ஒரு ரூபாய் நாணயமாக இருந்தால் ஆயிரம் ரூபாய் விலை கொடுத்து வாங்குறதுக்கு அந்த காயின் கலெக்டர் ரெடியா இருப்பாங்க மாமூலா என்னடா அச்சு தவறினாலே அது வந்து ஒரு ஒரு பெரிய பொக்கிஷம் மாதிரி அவங்களுக்கு ஆனா இங்க அந்த நிறுவனத்துல வேலை செஞ்சு ஒரு கை இழந்து போனவனுக்கு அவனுக்கு தேவையான அவன் அவனுடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையான அவன் குடும்பத்திற்கு தேவையான அதை கூட அந்த நிறுவனம் செய்து கொடுக்கவில்லையானால் அது எப்பேற்பட்ட நிறுவனமாக இருக்கு இருக்கும் தன்னுடைய உழைப்பை சுரண்டலுக்கு ஆளாக்கியவாக இருக்கும் இப்ப ஒரு வரலாறு தெரிஞ்சவங்க கிட்ட அந்த பழைய நாணய வியாபாரிக்கு விஜயநகர வரலாறு எல்லாம் தெரியுது ஒரு வரலாறு தெரிஞ்சவங்க கிட்டயே ஒருத்தன் வரலாற வந்து திரிச்சு சொல்றான் இது வந்து விஜயநகர நாட்டில் வந்து சிலுவைகள் இருந்தது அப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லும் போது அவன் சொல்றதுல சில உண்மைகள் இருக்கு என்னடா ஞானையும் எவ்வளவு பழையதாக இருக்கிறதோ அவ்வளவு விலை மதிப்புடையது என்பது மட்டும்தான் சரியை தவிர மற்ற கருத்துக்கள் எல்லாம் பொய் என்பது அது கூட எங்க சொல்றான் ஒரு வரலாற்று சின்னமாகிய அந்த அரண்மனையை போன்ற இவனே பல இடங்கள்ல போராட்டம் பண்ண அந்த டவுன் ஆல முன்னாடியே நின்று வரலாற்று திருச்சி சொல்றான் அப்போ நாம இன்னைக்கு ஒரு சில இடங்களுக்கு போறோம் வரலாற்று தலங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறோம் அங்க சொல்லும் போது அங்க இருக்கிற கைடு என்ன சொல்றாரோ அதை அப்படியே கொண்டு வந்து நாம நம்ம நாட்டுல பகிர்ந்துடுறோம் அது உண்மையா பொய்யா நமக்கு தெரியாது ஆனா அந்த கைடு அது சொன்னாரு இதுக்காக தான் கட்டணாங்க இதுக்காக தான் செஞ்சாங்க இதுக்காக தான் இருந்தாங்க அப்ப வரலாற்றுகள் என்பது திரித்து எழுதப்படுகின்றது அப்படி என்ற ஒரு ஆணித்தரமான கருத்தை இந்த இடைவெளியில அந்த கதாபாத்திரத்தின் மூலமாக தமிழன் ஐயா வந்து இங்க ஆணித்தரமா சொல்றாரு என்னடா வரலாறு அப்படின்னு திரிஞ்சிட்டு இருக்கு அந்த வரலாறு திருச்சி எழுதக்கூடாது அந்த வரலாறு உண்மையான வரலாக இருக்கும் எது நடந்ததோ அதை உண்மையாக தெளிவுபடுத்த வேண்டும் அப்படி என்பதுதான் இந்த பழைய நாணய விற்பனை இருக்கக்கூடிய கதையில இருக்கக்கூடிய மையம் வந்துட்டு நான் உணர்ற ஐயா வாய்ப்புக்கு நன்றி ஐயா ஐயா அக்பர் வந்து அதாவது வாசகன் ஒரு பிரதியை கதை பிரதியை அணுகுகிற பொழுது அது அவனிடத்து சில எதிர்வினைகளை ஏற்படுத்தும் இன்னைக்கு நாம பகிர்ந்து கொண்டவர்கள் எல்லோருமே வந்து ஒரு பழைய நாணய விற்பனை என் இந்த கதை பிரதியானது அதனோடு வாசிப்பு பயணத்தை மேற்கொண்டிருக்கக்கூடிய திருநாவுக்கரசிற்கோ அல்லது அயாத் அக்பருக்கோ ராமச்சந்திரன் அவர்களுக்கோ வெவ்வேறு விதமான எதிர்வினையை ஏற்படுத்தியது இப்ப இந்த மாதிரி எதிர்வினையை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு கிரியை மனம் உருவாக்கிய ஒரு கதை பிரதிக்குள் என்னென்ன மாதிரியான திட்டமிடல் செயல்கள் எல்லாம் இருக்கும் என்பதை எல்லாம் நமக்கு யோசிக்க வைத்திருக்கிறார்கள் ஆகவே இந்த இந்த மாதிரி ஏற்கனவே ஒரு அறுபது தடவை நாம பேசினத மீண்டும் நினைச்சு பார்க்கற போது நாம் எல்லாருமே பேசக்கூடியவங்களோடு சேர்ந்து பயணம் செய்கிறோம் ஆனா அதுல இருந்து நாம விலகியும் போயிடுறோம் ஏன் சொன்னா இந்த கதைகள் திரும்ப திரும்ப நம்ம கேட்டுக்கொண்டதுனால அந்த கதையோடு இப்ப நமக்கு என்ன மாதிரியான பயண அனுபவங்கள் ஏற்படுகிறது அது சேர்ந்த சிந்தனைகள் என்ன என்றெல்லாம் யோசிக்க வைக்கக்கூடிய ஒரு சூழலை இன்னைக்கு நான் பார்க்கிறேன் இது ஒரு புதிய அம்சமாக எனக்கு தெரிகிறது அடுத்தபடி வேற யாராவது நம்ம பேசக்கூடியவங்க இருந்தால் நான் ஒரு புதுசா ஒண்ணு முயற்சி பண்றீங்க அது எந்த அளவுக்கு என்னுடைய புரிதல் அந்நிய மாதல் அப்படிங்கறது வந்து முன்னாடி ஐயா சொன்னது போல தோழர் சொன்னது போல உற்பத்தி சக்தி உற்பத்தி அந்த பிரிப்பு முறையை சொல்றாங்க அது அந்நியப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது உழைப்பாளிக்கிட்டு வந்து ரைட் அந்த அந்நிய மாதல்ல ஒரு 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 செயற்கை தன்மை இருக்கு இயற்கையா அவன் உழைப்புங்கிறது இயற்கையானது அப்ப உழைப்பு யாரும் அவனுகிட்ட தான் வந்து அந்த உழைப்புக்கான அந்த பொருளும் அவனுடைய இதுதான் அப்படிங்கிறது அவனுக்கு ஒரு புரிதல் ஏற்படணும் அப்படிங்கிறது வந்து அங்க முக்கியமான விஷயம் அது முதலாளி தொழிலாளிக்கிற அந்த ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ள இப்ப அமைதி அமைப்பிற்குள்ள வந்தோம் அப்படின்னா இந்த அந்நிய மாதல் சிந்தனை இன்னொரு ஆங்கிள்ல இயங்குதோ அப்படின்னு தோணுது எப்படின்னா இங்க முன்னாடி நான் என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா செயற்கை இயற்கைங்கிறது மைண்ட்ல பிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அஹ் உழைப்புங்கிறது வந்து இயல்பானது மனிதனுக்கு உழைப்புங்கிறது இயல்பானதுங்கிறது சொல்லுது மாக்சிமம் அந்த இயல்பானத உழைப்புகிட்ட இருந்து அந்த உழைப்புக்கான பொருளை பிரிச்சிருது ஆதிக்க சக்திகள் அப்படிங்கிறது அங்க இருக்கிறது அந்நிய மாதல் சிந்தனை சொல்ல வேண்டிய விஷயம் அப்படியே இந்த அமைப்பியல் சிந்தனைக்குள்ள வந்து சொல்லும் பொருள்னா சொல்லும் பொருளுக்குமான இய பிரிவினைங்கிறது ஸ்ட்ரக்சருங்கிறது பாண்டிங் அப்படிங்கிறது செயற்கையானது 
பாண்டிங் நேச்சுரலானது கிடையாது சொல்லுக்கும் பொருளுமான பாண்டிங் திட்டமிட்டு கட்டப்பட்டது தான் அதாவது வந்து இந்த சொல்லுக்கு இந்த பொருள் அதாவது சாரி ஆர்பிட்ரரி தான் செயற்கையானது இந்த சொல்லுக்கு இந்த பொருள் தான் வரும் மரணா இந்த மரணா இது தான் மரங்கிறது இன்னொரு மொழியில் இன்னொரு குறிக்குது இல்லை அமைப்பியல் வந்து அதை சொல்லுக்கும் பொருளுக்கான பாண்டிங் வந்து உடச்சி விட்டுச்சு இல்லை அதனால அந்த பொருள் வந்து அது வந்து இயல்பாக அமைஞ்சது இல்லை அது செயற்கைத்தனமானது அப்படிங்கிறது நீம இது அப்படியே அது நீட்டிச்சோம் அப்படின்னா படைப்பாளருக்கும் படைப்புக்குமான உறவு பாருங்க செயற்கைத்தனமா கட்டப்பட்டது படைப்பாளர் தான் அனைத்தும் அப்படிங்கிறது வந்து அது நம்மளுடைய சாதிய சனாதன சமூகத்துல செயற்கையான பாண்டிங் திட்டமிட்டு உருவாக்கப்பட்டது படைப்புக்கும் வாசகருக்குமான ஒரு பாண்டிங் படைப்பாளர் வந்து படைப்பை படைக்கிறார் அந்த படைப்பு வந்து வாச வாசகரை வந்து என்னது அது படைப்பு வாசகர்கள் கொடுக்கப்படுகிறது வாசகருக்கு தியாகம் பண்ணுறாங்க அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான பாண்டிங்கும் வந்து ஒரு செயற்கைத்தனமான பாண்டிங் அதாவது படைப்பாளர் மேல்நிலையிலும் வாசகர் கீழ்நிலையிலும் படைப்பு மேல்நிலையிலும் சாரி படைப்பாளர் படைப்புல வந்து படைப்பாளர் மேல்நிலையிலும் படைப்பு இரண்டாம் பட்சமாகும் படைப்பாளர் வாசகர்லையும் பார்த்தீங்கன்னா படைப்பாளர் சாரி படை எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா படைப்பு வாசகர்ல படைப்பு மேல்நிலை வாசகர் இரண்டாம் நிலை படைப்பு படைப்பாளர்லேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா படைப்பு முதல் படைப்பாளர் முதல் நிலையிலும் படைப்பு இரண்டாம் நிலையில் இருக்கும் இந்த மேல் கீழ் நிலை ஒன்று செயல்பட்டிருக்கும் இந்த பாண்டிங்கும் செயற்கையானதுன்னு நான் சொல்ல வரேன் நம்ம தமிழ் சூழல் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இந்த செயற்கையான பாண்டிங்க உடைக்கிற வேலை அமைப்பியல் திறனாய்வு அடிப்படையில் உடைக்கிற வேலையை நம்ம பண்றோம் ஏன்னா சொல்லுக்கும் பொருளுக்குமான உறவுங்கிறது வந்து இயல்பிலேயே பாண்டிங் கிடையாதுப்பா அது வந்து வாசிப்பில் உருவாகக்கூடிய ஒரு அர்த்தம் தானே தவிர வாசிப்பில் திரளுதல் தான் அசம்பிளேஜ் மாதிரி வாசிப்பில் திரளு தானே திரளுதல் தானே தவிர அது திட்டமிட்டு உருவாக்கப்பட்டதில்ல அப்படிங்கிறது இப்ப இந்த அடிப்படையில படைப்பாளருக்கான உறவை நம்ம வந்து பிரிக்கிறோம் படைப்புக்கும் வாசகருக்குமான அந்த யதார்த்த இலக்கியம் உருவாக்கி வச்சிருக்குது இல்ல படை வாசகர் அப்படி கட்டி போட்டு வச்சிருக்குல்ல அந்த படைப்புல இருந்து வாசகரை பிரிக்க முடியாம இருக்கு இல்ல இல்ல வந்து பிரிக்கிற வேலையை அப்படியே வாசகரை தனிமைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு வேலையை செய்யறோம் இந்த அமைப்பியல் வந்து அமைப்பியல் விஷயம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அப்படியே ரெண்டா வந்து ஒன்னுல இருந்து ஒண்ணு வந்து உடைக்கிற வேலையை நம்ம செய்யறோம் இப்ப முதலாளி தொழிலாளியில செய்யிட்டு இருந்த விஷயத்த இடையில வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாலும் இதாகுது கண்டிப்பா மிஸ் ஆகுது சொன்னது அங்க வந்து செயற்கைத்தனமா இருந்த ஒரு உறவை இயற்கை சாரி இயற்கைத்தனமா இருந்த உறவை பிரிக்கிறத அந்நிய மாத சிந்தனை வெளிப்படுத்துது அதே போல ஆனா இங்க செயற்கையா உருவாக்கப்பட்ட சிந்தனைய பிரிக்கிறதுக்காக அந்நிய மாத சிந்தனை தேவைப்படும் இது ரெண்டும் தலையிலானது அப்படி நம்ம அமைப்பியல் சிந்தனைக்குள்ள அந்நிய மாதல் சிந்தனை என்னவாக இருக்குதுன்னா பாண்டிங் பண்ணப்பட்டிருக்கு சொல்லுக்கும் பொருளுக்குமான உறவு பாண்டிங் படைப்புக்கும் படைப்பாளர் உறவு பாண்டிங்கள் இருக்கு ஆனா இது செயற்கைத்தனமானது எது செயற்கைத்தனமானது உடை அங்க உழைப்பாளர் இருந்து உழைப்பை பிரிப்பது செயற்கைத்தனமானது இங்க படைப்பாளரையும் படைப்பையும் சேர்ப்பது செயற்கைத்தனமானது ஏனென்றால் சொல்லுக்கும் பொருளுக்குமான உறவு செயற்கைத்தனமானது அப்ப நேச்சுரல் என்ன சார்னா சொல்லுக்கும் பொருளுக்குமான பாண்டிங் வந்து இயல்பிலே கிடையாதுங்கிறது அதனுடைய நேச்சுரல் அதனால நம்ம சொல்லுக்கும் பொருளுக்குமான பாண்டிங் நேச்சுரல் இல்ல அதனால நம்ம வந்து இங்க அந்நிய மாதல் சிந்தனை எப்படி செயல்படுத்த வேண்டியது இருக்குதுன்னா பிரிப்பதன் வழி செயல்படுத்த வேண்டியது இருக்கு படைப்பாளரையும் படைப்புக்குமான உறவையும் படைப்புக்கு வாசகருக்குமான உறவையும் எல்லா உறவையும் ஒரு கட்டப்பட்ட உறவை பிடிக்க வேண்டியது இருக்கு அந்த பிரிப்பதற்கு காரணம் சொல்லுக்கும் செயலுக்குமான பொருளுக்குமான உறவு இயற்கையிலேயே பை பிரிந்து இருக்கிறது தான் நேச்சுரல் அப்ப இங்க அந்நிய மாதல் சிந்தனை எப்படி இதுன்னா பிரிப்பதை நோக்கி செயல்படுது முதலாளியின் தொழிலாளியின் தொழில் உற்பத்தியை சேர்ப்பதன் வழி செயல்படுது இங்க படைப்பாகிய உற்பத்தியை பிரிப்பதன் வழி செயல்படுது இந்த பிரிக்கிற வேலையை தமிழன் படைப்புகள் செய்யுது எப்படி சார் செய்யுது நீங்க படைப்புல பாத்தீங்கன்னா நிறைய நெகட்டிவ் முன்னாடி தோழர் சொன்னது போல இடைவெளிகள் ரொம்ப முக்கிய இருமை இன்மை அதை வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லா படைப்புகள்லயும் ஒரு கேள்விகள் இருந்து எதிர்மறைத்தன்மைகள் இருந்துகிட்டே இருக்கும் மற்ற படைப்புகள்ல பாத்தீங்கன்னா அப்படியே கதையை விளக்கிட்டே போயிருவாங்க ஸ்டீரோ டைப்புக்கெல்லாம் நீங்க வந்து எக்ஸ்பிளைன் எல்லா விளக்கங்களையும் கதையே கொடுத்துரும் வாசன வேலையே இருக்காது எல்லா என்ன கேள்வியும் நீ கேட்கவே முடியாது ஏன்னா அந்த பதில் அதற்குள்ளே இருக்கும் ஆனா இங்க படைப்பே எல்லாத்தையும் மூடு மந்திரம் போல சொல்லுது ஏற்கனவே நிறைய கதைகள் நான் இப்ப இப்ப படிச்சேன் இந்த கரிஞ்சவு பேசல் கதையில அதுல ஏற்கனவே ஏதோ எப்படியோ யாரோ இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் மீண்டும் மீண்டும் வருது இந்த எப்படியோ யாரோ ஏதோ எல்லாம் வந்து நீ வந்து திட்டமிட்ட பொருள் அல்ல அந்த பொருளை வந்து வாசகனுக்கு தள்ளிவிடப்படுகிறது இப்ப அந்த பொருள் எல்லாம் வாசகம் தான் உற்பத்தி பண்ணும் அதுக்கான பொருளை அதே மாதிரி சென்டென்ஸ் நிறைய நெகட்டிவ் கிரியேட் பண்றது கம்பேரிசன் வந்து வித்தியாசமான கம்பேரிசனை கிரியேட் பண்றது இப்ப இந்த கம்பேரிசன் கிரியேட் பண்ணும்போது முழுக்க முழுக்க பொருள்ல வந்து வாசகனுக்கு தள்ளி விட்டுறது பொருள படைப்பு உற்பத்தி பண்ணல அப்ப படைப்புல இருந்து வா
அப்ப இங்க என்ன வேலையை செய்யுதுன்னா படைப்புக்கு இங்க அணி மத சிந்தனை அமைப்பின் அடிப்படையில பிரிக்கிற வேலையை செய்யுது ஏன்னா அது இங்க தேவையா இருக்குது அதுதான் நேச்சுரலாவும் இருக்கு பை பாண்டிங் இயல்பான அதனுடைய பாண்டிங் எப்படின்னா பிரிஞ்சிருக்கிறது தான் அதனுடைய பாண்டிங் கட்டப்பட்டது அல்ல அப்படிங்கிறது தான் தமிழன் கதைகள் உருவாக்குறத நான் ஒரு யோசனையை முன்வைக்க விரும்புறேன் அது சரியானதும் கூட நீ தமிழன் கதையில எல்லாமே நெகட்டிவ் தன்மையும் இடைவெளி இதையும் இருக்கு வருதுனால கதையில இது இது எப்படி சாத்தியம்னா முன் திட்டமிடல் தான் சிவசேகா சொல்றது போல முன் திட்டமிடல் தான் இது சாத்தியம் முன் திட்டமிடல் தான் எப்படியோ ஏதோ என்ன மாதிரி விஷயங்களோ அந்த கதை சொல்லியால உருவாக்கப்படுகிறது இல்லைனா வாசகருக்கு ஒரு அர்த்தத்தை வாசகர் உருவாக்குற தளத்தை கிரியேட் பண்ண முடியாது இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணாங்க முன் திட்டமிடல் இல்லாத படைக்கப்பட்ட படைப்புல வாசகரை தன்னைக்குள்ள கட்டி போட்டு வச்சுக்கிட்டாங்க படைப்ப ஆசிரியரை தனக்குள்ள வச்சுட்டாங்க இது என்னன்னா சனாதன பார்வை சனாதனத்துடைய நோக்காது சாதி அமைப்புடைய நோக்காது இதுக்கு இது மார்க்ஸுக்கு தெரியாது மார்க்ஸ் இந்த இந்த சித்தாது இந்த அமைப்போட பின்படுத்தல அந்த அந்நிய மத சிந்தனையை அவர் யோசிக்கல ஏன்னா அவருக்கு அப்படி ஒரு சூழல் இல்லை ஆனா நமக்கு அந்த மாதிரி சூழல் இருக்குது நம்ம இங்க வந்து பாண்டிங் பண்றது பாண்டிங் பண்றது செயற்கை பிரிக்கிறது தான் இயற்கை அந்த இதை தான் தமிழன் படைப்புகள் செய்யுது அது இடைவெளி இன்மை இன்மை கேள்வி நெகட்டிவ் கம்பாரிசன் டிஃப்ரெண்ட் கம்பாரிசன் எல்லாம் இது போன்ற பல ஆங்கிள் வழியா அதை செய்யுது இந்த இதுதான் தமிழன் படைப்புல முக்கியமான விஷயமா நான் நினைக்கிறேன் நன்றிங்க இது தமிழ் சொல்லுக்கு தேவை நல்ல ஒரு புதிய ஒரு கருத்தை வந்து நாம யோசிக்கிற விதத்துல ராஜா அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க அதாவது நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா அந்த மறு உற்பத்தி அப்படிங்கறத கூட நம்ம மீள் உற்பத்தி அப்படிங்கறத கூட வாசகன் செய்து கொள்றான் இந்த கிரியை மனம் படைப்பிலே வந்து செயல்பட்டு படைப்பாணியை படைப்பிலிருந்து பிரித்து விடுகிறது அந்த கிரியை மனசோடு கூடிய படைப்பை வந்து வாசகன் அதை செய்கிற போது அந்த பிரதியிலிருந்து வேறொரு பொருளை அவனுக்கான ஒரு பொருளை அந்த வாசகன் மறு உற்பத்தி செய்து கொள்கிறான் படைப்பாளி படைப்பை உற்பத்தி பண்ணிடறா வாசகன் கிட்ட அது வந்து இன்னொரு பொருளை உற்பத்தி பண்ணுவதற்கான டூலா மாறிடுது படைப்பு வந்து அது விலகி நிக்குது அது எப்படின்னா அமைப்பில் திட்டமிட்ட படைப்பு முன் திட்டமிடல் இந்த காரணத்தால் நன்றிங்க அதனால நமக்கு அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு பொதுவான ஒரு தளங்கள்ல விவாதிக்கிற போது நமக்கான ஒரு என்ன சொல்றது தத்துவார்த்த தளம் ஒன்றை உருவாக்கி கொள்றோம் நமக்கான அது பொதுவான தன்மை இல்ல ஒவ்வொரு வாசகனும் அவனுக்கான ஒரு சிந்தனை களத்தை வந்து தத்துவ களத்தை சிந்தனைன்னு சொல்றதை விட தத்துவ களத்தை வந்து நாம உருவாக்கி கொள்வதற்கு இந்த மாதிரியான ஒரு கலந்துரையாடல் காணொலி காட்சி மூலமாக கிடைப்பது அப்படிங்கிறது ஒரு அரிய ஒரு நிலைப்பாடாகத்தான் நினைப்பொறுத்தவரை இருக்கிறது இந்த தமிழனுடைய கதைகள் இப்படித்தான் எனக்கு பல வகைகளிலும் இன்றும் நான் அவரை மாதிரி ஒரு வாக்கியம் எழுத முடியலையே ஒரு நிகழ்ச்சி வந்து என் மனசுல பாதிச்சுக்கிறது ஒரு இதுல கூட சொன்னார் ஒரு சூத்திரத்தை சொல்லிட்டு அது நான் பதினஞ்சு வருஷமா நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே மிகப்பெரிய ஒரு பேராசிரியர் வந்து அப்படின்னு சொல்லி இகழ்ச்சியா பேசினார் இன்னும் கூட என்னால விடை காண முடியல ஆனால் இன்றைக்கும் ஒவ்வொரு வாக்கியத்திலேயும் அந்த திட்டமிடல் என்கின்ற ஒரு செயலானது தமிழவனுடைய கதைகளிலே வெளிப்பட்டு வாசக அனுபவத்தை மேலும் மேலும் விரித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய தன்மையிலே இருக்கிறது ஆகவே நேரத்தை கருதி இந்த அளவுக்கு நம்மோடு நிறைய யோசிக்கக்கூடிய விதத்திலே சொன்ன உங்கள் அனைவருக்கும் நான் நன்றி கூறுவதற்காக இப்பொழுது திருவள்ளூர் கல்லூரி பேராசிரியர் முனைவர் இங்கே இந்த அமைப்பினுடைய பொறுப்பாளர் சுந்தரம் அவர்கள் இப்பொழுது நன்றி கூற வருகிறார்கள் அவர்களை நன்றி கூறும்படியாக அன்போடு அழைக்கின்றேன் அனைவருக்கும் மீண்டும் மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்வதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்றைய சிறப்பு விமர்சன கருத்தரங்கம் சற்று மன மகிழ்ச்சியையும் மன நிறைவையும் தருவ தரக்கூடிய அளவில் அமைந்திருந்தது புதியதொரு கோணத்தில் பல்வேறு தரப்பினர் தன்னுடைய தங்களுடைய கருத்துக்களை முன்வைத்தனர் அனைவருக்கும் இந்த தர்ம நன்றி கூறுவதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறோம் இந்த நிகழ்வில் பங்கு கொண்ட இலக்கிய ஆர்வலர்கள் பேராசிரிய பெருமக்கள் ஆராய்ச்சி மாணவர்கள் அனைவருக்கும் பாளையங்கோட்டை மேலும் வெளியீட்டகத்தார் சார்பாகவும் ஆழ்வார்குறிச்சி இங்கே இந்த அமைப்பின் சார்பாகவும் எங்கள் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறோம் நன்றி மீண்டும் நாம வரும் புதனன்று சந்திப்போம் என்று கூறி நிறைவேறுகிறேன் நன்றி